அத்தியை ஒன்று அஞ்சனா தன் மடிக்கணினியை மூடி வைத்து நெட்டி முறித்தாள் நெட்டி முறிக்கையில் அவளை பார்த்து வர்ணித்தாள் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் என்பதால் ஐந்து வினாடி கழித்து செய்யலாம் அழகு ஆனால் சேட்டியடிக்கலாம் என்று என்ன வைக்கும் அழகு இல்லை நெருங்கினால் ஆபத்து என்று முகத்தில் அறையும் கம்பீரமான அழகு மரத்தோல் நிறத்தில் சற்றே அதிகமான உயரத்தில் இருந்தாள் அடர்ந்த புருவங்கள் துளைக்கும் பார்வை அளவானதாய் இல்லை நிலமானதாய் என்று குழப்பம் ஏற்படுத்தும் நாசி புதர்களை பார்த்தால் மட்டும் பாதி பேர் பின்பக்கம் மனைவி இருக்கிறாரா என்று திரும்பி பார்ப்பது நிச்சயம் ஆடை இல்லாமல் என்று பொருள் வரும் முதட்டு சாயத்தை பூசியிருந்தாள் முகத்தில் இருபத்தி எட்டு வயதை விட அதிகமாக அறிவு முதிர்ச்சி அவள் கடந்து வந்த கடின பாதையை காட்டியது அவள் அணிந்திருந்த சல்வாரில் இருந்த பூக்களில் ஒன்று சிறிதாக மேலே வர்ணிக்க முடியாதபடி அவள் கைபேசி ஒன்று ஒழித்தது அன்னோன் நம்பர் என்ன இது என் வரலையே என்று வியந்தபடி ஹலோ என்றாள் குரல் அடத்தியாக வசுந்தராதாசை நினைவுறுத்தியது ஹஞ்சனா என்றது ஒரு ஆண் குரல் கேள்வியாக எஸ் கோட்டாவியை அடக்கியபடி மணி பார்த்தாள் இரவு பதினொன்று வழக்கமான கேள்வி அதுக்கு அதே வழக்கமான பதில் தான் சொல்ல போறேன் நான் யார்னு உனக்கு தேவையில்லை உன் தங்கச்சியை கடத்திருக்கோம் ஹஞ்சனா சட்டென்று சிரித்தாள் யார் இது இன்னரை விளையாடுறது ஹஞ்சனா விளையாடுறாள் நான் இல்லை உன் மின்னஞ்சல் பாரு ஒரு தகவல் அனுப்பியிருக்க அஞ்சனா சளித்து கைபேசியில் மின்னஞ்சலின் கடைசி அஞ்சலை கிளிக்கினாள் ஒரு காணொளி ஓடியது கனி கனிமொழி அவள் தங்கை ஒரு இருட்டு அறையில் அரை மயக்கத்தில் இருந்தாள் கண் மூடி இருந்தது கை கால் எல்லாம் கட்டப்பட்டு ஒற்றை மர இருக்கையில் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தாள் யார் நீங்க எதுக்கு கனிய அவள் எதுவும் பண்றதீங்க சின்ன பொண்ணு அவ என்றால் கோர்வையாக இல்லாமல் பதறியபடி சின்ன பொண்ணா நல்ல வளர்ந்தன இருக்கா என்றது அந்த குரல் ஏகத்தாளமாக ஏய் அஞ்சனா குரல் டெசிபிள் ஏறியது நீ கத்துறதுனால அவளுக்கு இன்னும் ரெண்டடி கிடைக்கும் பரவாயில்லையா அஞ்சனா குரலை தாழ்த்தினாள் மூச்சை உள்ளிழுத்து எவ்வளோ பணம் வேணும் உங்களுக்கு பணமா அதெல்லாம் வேணா பின்ன உன்னுடைய ரிப்போர்ட் அப்புறம் நீ வச்சிருக்கும் சாம்பிள் என்ன நீ பண்ணுறதாக இருந்து கைவிட்டியே உன் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அது உங்களுக்கு எப்படி யார் நீங்க என்று அதிர்ந்தாள் யார் நீங்கன்ற கேள்வியை நிறுத்த முதல்ல இல்லை என்கிட்ட எதுவும் கிடையாது எல்லாமே எரிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே இல்லை நடிக்காத அக்னி பகவான் எரிச்சது போக மிச்சம் இல்லையா என்ன கண்டிப்பாக வச்சிருப்ப எரிச்சது நீ தான் அஞ்சனா அஞ்சனா குரல் தடுமாறியது அது நான் அது தப்புன்னு ரிப்போர்ட் அனுப்பு நகல் கண்டிப்பாக இருக்கும் உன்கிட்ட கூடவே நீ வச்சிருக்கிற சாம்பிளில் கொஞ்சம் அனுப்பு அஞ்சனா அமைதியாக யோசித்தாள் நீ யோசிக்கிறது வீண் பஞ்சாப் போலீஸ் ராகேஷ் உன் நண்பன் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு தெரியும் நீ மெயில் அனுப்பினாலும் எனக்கு தெரியும் எதுவும் முயற்சிக்காத புதுசாக ஏதாச்சும் பண்ணாலும் உன் தங்கச்சியை போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு அவ தேவையே இல்லை தேவையில்லாமல் கொலை வேணாம்னு பார்க்குற ப்ளீஸ் என் பல வருஷம் உழைப்பது அவ உயிரை விடவா உனக்கு உன் உழைப்பு பெருசு அதை வச்சிருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் உனக்கு ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை உனக்கு உபயோகமில்லாத பொருளுக்காக உன் தங்கச்சியை பலி கொடுக்க போறியா சரி நிறைய படத்தில் விரல் அனுப்பிட்டாங்க நான் ஒரு மாற்றத்துக்கு ஒரு காது அனுப்பட்டா அஞ்சனா அழ ஆரம்பித்தாள் வேணா அவளை எதுவும் பண்ணாதீங்க எனக்கு என் ஆராய்ச்சி முக்கியம்தான் ஆனால் கனி அளவு இல்லை நல்லது எனக்கும் ரத்தம் கொஞ்சம் அலர்ஜி வேற ஆள் வச்சு தான் செய்யணும் அஞ்சனா கோபத்தை அடக்கி கொண்டு நீ எங்கே அனுப்புறன்னு சொல்லு இப்போவே அனுப்புகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கனி எப்படி இருக்கா அவகிட்ட நான் பேசணும் பேசல முடியாது அவளுக்கு நான் எப்படியாவது காப்பாற்றிடுவேன்னு தெரியணும் நான் அவளுக்காக என்ன வேணுன்னாலும் செய்வேன்னு புரிஞ்சிக்கணும் அவ ப்ளீஸ் அஞ்சனா குரல் உடைந்தது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் ரிப்போர்ட் மற்றும் சாம்பிள் உன் வீட்டு வாசலுக்கு ஆள் வருவாங்க அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு இங்கேயா ஏ நீ பஞ்சாபில் தானே இருக்க சந்திரமண்டலத்தில் இல்லையே சரி நான் தரேன் நான் கணிக்கிட்ட பேசணும் நான் வேணும்னா உங்களை மாதிரி வீடியோ அனுப்புகிறேன் ப்ளீஸ் விட மாட்டியே நீ அனுப்பி தொல அவகிட்ட போட்டு காமிக்கிறேன் நீ உன் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணு போலீஸுக்கு தகவல் சொன்ன அவ்வளவுதான் கனியை எப்போ விடுவீங்க ரிப்போர்ட் தந்துட்டு நீயே சென்னை வந்து உன் தங்கச்சியை காப்பாற்றிக்கோ என்ன சொல்கிறீங்க அவ இருக்கிற இடம் சொல்கிறேன் எப்படி நம்புறது நீங்கள் என்னை ஏமாற்றி என் தங்கச்சி ஏதாவது நீ எங்களை ஏமாற்றாத வர நீ ஏமாற மாட்டேன் ரிப்போர்ட் தந்துட்டு சென்னைக்கு வர வழியை பாரு அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன சாம்பிள் உங்ககிட்ட வாங்குறவனே அதை பரிசோதிச்சு பார்ப்பா அதனால் ஏதாவது மாற்றி தரலாம்னு நினச்சா குரல் லேசாக பிசிறு தட்டியது குடித்திருக்கிறனா கனி 
அவ எனக்கு அஞ்சனா பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர்முனை துண்டிக்கப்பட்டது அத்தியாயம் இரண்டு சரவெடிகள் தன் உடம்பிலுள்ள பாரத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு வெறும் சட்டையை காற்றில் பரப்பியிருந்தது வானம் முழுக்க பனிமூட்டம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் சென்னைவாசி இல்லை தீபாவளிக்கு மறுநாள் இது புகைமூட்டம் சிலர் காற்றில் இருந்த வாசத்தை அனுபவிப்பார் அஞ்சனா இரண்டையும் செய்யாமல் கால் டாக்ஸியில் இருந்து இறங்கி வேகமாக நடந்தாள் கருப்பு நிற முழு கையை மறைக்கும் சல்வார் அணிந்து ஹேல்ஸ் எதிரொலிக்க நடந்தவள் அந்த காலிமனையின் முன் நின்றாள் நகரின் மைய பகுதியிலிருந்து உள்வாங்கியிருக்கும் காலி இடம் அது ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு இருக்கலாம் நடுவே சின்ன பழைய கட்டிடம் சென்னையில் இப்படி ஒரு இடமாய் என்று வியக்காதீர்கள் இடப்பக்கம் பாருங்கள் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அண்டர் லிட்டிகேஷன் என்ற வாசகம் வியப்பை இல்லாமல் செய்துவிடும் மனைவியை சுற்றி மதில் சுவர் நடுவே ஒரு இரும்பு கேட் அதை திறக்க போன அஞ்சனாவை வாட்ச்மேன் பீடியை கீழே போட்டு அணைத்தவாறு தடுத்தார் எங்க போறீங்க மேடம் அஞ்சனா லேசாக முறைத்தாள் நான் உள்ள போகணும் இது லிட்டிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யாரும் உள்ள போகக்கூடாது நான் உள்ள போகணும் என்றால் இம்முறை அழுத்தமாக என்ன சொன்னதே சொல்றீங்க எதுக்குள்ள போகணும் வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் உள்ள போயிட்டு வந்துடுறேன் உள்ள எதுவுமே இல்லை சாமான் கூட இல்லை நான் அதுக்கு வரல பின்ன ஓ அவசரமாக பாத்ரூம் போகணுமா எதிர் சந்தில் ஹோட்டல்னு ஒன்று இருக்கு அங்கே வேணா போறியாமா என்றார் நிஜ கரிசனத்துடன் அஞ்சனா தலையில் அடித்து கொண்டாள் வயசான ஒரு மரியாதை தரேன் என்ன உளறீங்க எனக்கு வேலை இருக்கு நான் உள்ளே போகிறேன் நீ உள்ளே போயிட்டு ஏன் வேலை போகவா போமா அந்தாண்ட அவர் பேச்சில் மரியாதையை குறைந்தது அஞ்சனா போக இவர் கை வைத்து தடுக்க அவள் இவரை தள்ள கூட்டம் சேர்ந்தது வண்டிகள் நின்று அனைவரும் பொழுது போக வேடிக்கை பார்க்க சரியாக அந்நேரம் தினமும் ரோந்துக்கு வரும் போலீஸ் ஜீப் வந்து நின்றது அந்த ஜீப்பில் இருந்தவர்கள் நமக்கு தேவையில்லை கதிரை தவிர ஆறடி ஒரு அங்குலம் நல்ல தமிழ் நிறம் கலையான முகம் கட்டை மீசை லேசாக முறுக்கிவிடப்பட்டிருந்தது சினிமா போலீஸ் மீது ஆர்வம் போல அவன் சீருடை அணியவில்லை என்றாலும் அவன் முடிவெட்டை தாண்டி அவன் உடல் மொழியே அவன் போலீஸ் என்று எடுத்துரைத்தது எங்கெங்க கூட்டம் என்று கான்ஸ்டபிள் விரட்டி அடிக்க அவன் நேராக அஞ்சனாவை பார்க்காமல் வாட்ச்மேனை பார்த்தான் நான் உள்ளே போகணும் கெஞ்சி கேட்டாலும் விடாமல் பிரச்சனை பண்ணுறாரு அனுமதி இல்லாமல் போகக்கூடாது காலியிடமாக இருந்தாலும் கோர்ட் ஆர்டர் மஸ்ட் பி ரெஸ்பெக்டட் என்றது கதிர் இல்லை வாட்ச்மேன் இனுங்க நீங்கள் எதுக்குள்ளே போகணும் என்றான் கதிர் நேரடியாக அஞ்சனாவை பார்த்து அவன் பெரிதாக ஈர்க்கப்பட்டவனை போல தெரியவில்லை நீங்கள் வேணும்னாலும் வாங்க வாட்ச்மேன் கூட வரட்டும் ப்ளீஸ் காரணம் சொல்லாமல் முடியாது மிஸ் அஞ்சனா அஞ்சனா காரணம் சொல்லுங்க தேவையாக இருந்தா இப்போவே உள்ளே போகலா என்றான் கதிர் அதற்குள் வாட்ச்மேன் சார் அதெல்லாம் ஓனர் சேட்டு சொல்லாமல் திறக்க மாட்டேன் நீங்கள் பாட்டுக்கு உள்ளே போகலாம்னு எப்படி சொல்லலாம் செக்ஷன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் என்று பேசிக்கொண்டே போனார் அஞ்சனா சில நொடிகள் தயங்கினாள் பின் தீர்மானித்தவளாக மூச்சை உள்ளே இழுத்தவாறு என் தங்கச்சியை உள்ள கடத்தி வச்சிருக்காங்க என்றாள் வாட்ச்மேன் பயந்து போய் உடனே கதவை திறந்தார் ஓடி போன அஞ்சனாவை கதிர் தடுத்தான் கடத்தியா யார் நீங்க உங்க தங்கச்சியை ஏன் கடத்தணும் போலீஸ் கிட்ட புகார் தந்தீங்களா நேர இல்லை சார் பிளீஸ் அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிடும் எனக்கு தலையும் புரியல வாழும் புரியல நான் ஏதோ பொருள் விழுந்துச்சு நாய்க்குட்டி ஓடிடுச்சுன்னு நினைச்சா நீங்க கடத்தல்னு டே டே என்று போலீஸ் ஜீப்பை நோ என்ட்ரியில் வந்து உரசியவனை பிடிக்க போகும் இடைவெளியில் அஞ்சனா வாட்ச்மேனோடு ஓட்டமும் நடையுமாக உள்ளே சென்றாள் இதே சொல்லியிருக்கலாமேமா நான் விட்டுருப்பல்ல என்று அவரும் அவளுக்கு ஈடு கொடுத்து ஓடினார் பாதி தெரு ஓடிய கதிரின் தோலை ஏட்டு தட்டினார் சார் அந்த பொண்ணு வாட்ச்மேனோட உள்ள போயிட்டா என்ன கதிர் தலையில் அடித்து கொண்டு பின்னால் சென்றான் ஒரே மாடி கட்டிடம் கதிர் ஓடி அஞ்சனாவை பார்க்கும் பொழுது வாட்ச்மேன் சாவி போட்டு கீழ்ப்பகுதியை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார் இங்க எதுவும் இல்ல முழுக்க ஒரே இடம்தான் முன்னாடி பற்ற இருந்துச்சு பின்னாடி வேற ஏதாவது இடம் இருக்கா என்று கேட்டால் அஞ்சனா கிணறு இருக்கு மோட்டார் ரூம் இருக்கு போகலாம் என்று முறைக்கும் கதிரை திரும்பி கூட பார்க்காமல் ஓடி கிணறை சற்று பயத்தோடு எட்டி பார்த்தாள் இருட்டாக இருந்தது உடனே மொபைல் டார்ச் அடித்தாள் அதல பாதாளத்தில் தண்ணீர் என்ற பெயரில் ஏதோ இருந்தது மோட்டார் ரூம் கதவை வாட்ச்மேன் திறக்க முயன்றார் இதான சாவி ஏன் திறக்கல என்று சளித்து கொண்டே திரும்ப திரும்ப கஜினி முகமது ஆனார் அஞ்சனா கையை பிசைய இவர்கள் பதற்றம் தொற்றி கொண்ட ஏட்டு ஒருவர் இங்க மேல ஒரு வழி இருக்கு என்றார் பின்பக்கம் இருந்து பத்தடி உயரத்தில் ஒரு ஜன்னல் இருந்தது எல்லோரும் சேர்ந்து தட்டுமுட்டு சாமான் கவிழ்த்து அஞ்சனா ஏற போக கதிர் அவளை தடுத்தான் நானே பார்க்கறேன் கதிர் லாவகமாக ஏறி உள்ளே பார்த்தான் அரை நொடியில் குதித்து இறங்கி கல் ஏதாவது கொடுங்க என்றபடி முன்பக்கம் ஓடினான் தொப்பை ஏட்டு பக்கத்தில் இருந்த கல்லை எடுத்து கொண்டு வர அஞ்சனா எங்கேயோ இருந்த சுத்தியல் எடுத்து வந்தாள் சுத்தியலில் ரெண்டு தட்டு தட்டியதும் பூட்டு வாயை பிளந்து கொண்டது வாட்ச்மேன் கைகுப்பி கடவுளை வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் 
உள்ளே ஓடிப்போன அஞ்சனாவை கதிர் தடுத்தான் இருங்க என்றபடி தன் சட்டையை கழற்றி தந்தான் குரல் கொடுங்க அப்புறம் நாங்கள் வரோம் என்றான் அவள் ஒன்றும் புரியாமல் முகம் மாறி உள்ளே ஓடினாள் அது மிக சிறிய மோட்டாரும் கட்டாந்தரை மோட்டார் அருகே ஒரு மூளையில் ஆடைகள் கிழிந்து தொங்கிய நிலையில் வாயோரம் கையருகே ரத்தம் உறைந்தபடி கனி மயங்கி இருந்தாள் மார்பு லேசாக உயர்ந்து தணிந்தது கையில் இருந்த காக்கி சட்டையை அவள் மேலே போட்டு தன் மடிமீது படுக்க வைத்து கன்னத்தை தட்டினாள் கனி கனிமா எழுந்துரா பின் இடைவெளி விட்டு உள்ள வாங்க என்று கத்தினாள் கதிர் மற்றும் அனைவரும் வந்தார்கள் ஒரு ஏட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் செய்தார் வாட்ச்மேன் முந்தி கொண்டு சாமி சத்தியமனுக்கு தெரியாதுங்க இந்த பொண்ணு எப்படி வந்துச்சுன்னு என்றார் பயந்தபடி கதிர் அவரை கண்டு கொள்ளாமல் அஞ்சனா அருகே சென்று மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் ரொம்ப காய இருக்கிற மாதிரி தெரியல உயிருக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஆனா இப்பவும் எனக்கு எதுவும் புரியல நீங்க யாரு ஏன் எதுக்கு எப்படி நான் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும் சொல்ற இப்ப வேண்டா முதல்ல இவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகலாம் அஞ்சனா வாட்ச்மேன் கொண்டு வந்த தண்ணீரை கணிக்கு அளிக்கும் முயற்சியில் இருக்க கதிர் ஏட்டிடம் எஸ்சிக்கு கால் பண்ணுங்க இந்த கேஸ் விபரம் சொல்லி வாட்ச்மேனை எதுவும் செய்யாம விசாரிக்க சொல்லுங்க அவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்ல இல்லைனா நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி அஞ்சனாவை உள்ள கூட்டு போயிருக்க மாட்டாரு இருந்தாலும் ஏதாவது வித்தியாசமா இங்க எதுவும் நடந்துச்சான்னு தெரியணும் சேட்டு ஓனர் யாருன்னு விசாரிச்சு ஸ்டேஷனுக்கு வரவேங்க அதற்குள் அவசர ஊர்தி வந்தது ஸ்ட்ரெக்சர் எடுத்து வந்து கனியை படுக்க வைத்து இரண்டு பேர் தூக்கி கொண்டு சென்றார்கள் அஞ்சனா தன் கண்ணோரம் எட்டி பார்த்த கண்ணீரை வெளிவர விடாமல் துரைத்து கொண்டாள் இந்த பெண் அழுத்தம் என்று நினைத்தான் கதிர் ஏதோ நினைத்து கதிரிடம் திரும்ப வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றாள் கண்களில் நன்றி அவளை இப்பொழுதுதான் நன்றாக பார்த்தான் கதிர் அழகாகத்தான் இருக்கிறாள் இது என் கடமை என்றவனை ரெண்டு வினாடி உற்று பார்த்து அவசர ஊதி உள்ளே ஏறினாள் கதிர் லேசாக விசிலடித்து ஜீப்பில் அமர்ந்து யோசித்தான் அழகாகத்தான் இருக்கிறாள் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கும் போலவே கனி கடத்தலுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியாதவரை அத்தியாயம் ஒன்று மருத்துவ அவசர ஊதி முன்னே செல்ல காவல் வாகனம் பின்தொடர்ந்தது அருகில் இருந்த அரசு மருத்துவமனை உள்ளே நுழைந்தது வண்டிகள் நின்றவுடன் அஞ்சனா கதிரிடம் வந்தாள் தனியார் மருத்துவமனை போகலாமே இங்கெதுக்கு என்றால் முகம் மாறியபடி இல்ல அஞ்சனா இது எங்க கேசு அதனால அரசு மருத்துவர்கள் இருந்தா நல்லது அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இதுதான் இருக்கு இங்க நல்ல திறமையான மருத்துவர்கள் இருக்காங்க பயப்படாதீங்க என்றான் கனியை பரிசோதிக்க உள்ளே அழைத்து செல்ல அஞ்சனா குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டே இருந்தாள் தங்கை மேலே ஏக அக்கறை போல கதிரவளை பார்த்தபடி அங்கே பக்கவாட்டில் போடப்பட்டிருந்த இருக்கைகளில் உடையாத ஒன்றை பார்த்து அமர்ந்தான் சில அலுவலக அழைப்புகளை ஏற்றான் சிலவற்றை மறுத்தான் பல நிமிடம் கழித்து மருத்துவர் வெளியே வந்தார் முப்பதுகளில் லேசான பருமனான கலையான பெண் மருத்துவர் அஞ்சனா லேசான பயத்துடன் அவரை பார்த்தார் உயிருக்கு ஆபத்தில்ல அதுவரை சொல்ல முடியும் இன்னும் சில பரிசோதனைகள் மிச்சம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சொல்றேன் என்று சொல்லி சென்றார் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட அஞ்சனாவின் எதிரே கதிர் எழுந்து வந்தான் இப்ப சொல்லுங்க யாரு நீங்க ஒரு வினாடி தாமதித்து பின் நான் அஞ்சனா உயிரியல் தொழில்நுட்பத்தின் முனைவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னையிலயா பூர்வீகம் கொடைக்கானல் சென்னையிலேயே இருந்திருக்கோம் வளர்ந்தது எல்லாம் இங்கதான் இப்ப புரோஸ்பூர்ல இருக்க புரோஸ்பூர் பஞ்சாப்ல இருக்கு ஓ சரி இந்த பொண்ணு உங்க சொந்த தங்கையா ஆமா கனிமொழி உளவியல் முதுநிலை படிக்கிறா இவங்களை ஏன் கடத்துனாங்க உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வந்துச்சு நாங்க கூட பிறந்தவங்க தான் ஆனா ரொம்ப நெருக்கமெல்லாம் இல்ல எப்பவாவது பணம் வேணும் வேற ஏதாவது உதவி என்ன மட்டும்தான் பேசுவா நானா வாரம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவளை விசாரிப்பேன் இந்த வாரம் அவ எடுக்கவே இல்லை நான் பெருசா எடுத்துக்கல அப்பப்ப இப்படிதான் செய்வா நேத்தி எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்துச்சு என் தங்கைய கடத்திட்டதா எந்த நம்பர்ல இருந்து வரல பிரைவேட் நம்பர் அவளோட வீடியோ அனுப்புனாங்க அப்பதான் நம்பின நான் உடனே சென்னை வந்த என்ன கேட்டாங்க அது அது வந்து இருபது லட்சம் கேட்டாங்க காசு தந்தாதான் விடுவேன்னு மிரட்டினாங்க நான் அவங்க சொன்ன வங்கி கணக்குல காசு போட்டேன் அதோட விபரம் நானே தெரிட்டேன் தெற்கு ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்தது அது எதுவும் தெரியாம எந்த தைரியத்துல பணம் போட்டீங்க போலீஸுக்கு போகணும்னு தோணலை அவங்களுக்கு படிச்ச பொண்ணு தானே நீங்க நான் அவங்க கடத்துனது தெரிந்த உடனே என் நண்பர் ஒருத்தர் போலீஸ்ல இருக்காரு பஞ்சாப்ல அவருக்கு கால் பண்ண அதுவும் ஸ்கைப் வழியா அடுத்த ஐந்தாவது நிமிஷம் கடத்துனவங்க என்ன அந்த நண்பர் பேர் சொல்லி நான் அசட்டு தெரியத்துல பணம் போடல கணிக்கு ஒன்னும் ஆகக்கூடாதுன்ற பயத்துல தான் அவங்க சொல்றபடி செஞ்சேன் எனக்கு அவ உயிர் தான் பெருசா இருந்துச்சு காசு இல்ல ஏ ரொம்ப பெரிய இடமா நீங்க அஞ்சனாவின் கோபம் சுரேன்றி ஏறியது அப்பா அரசு வழியில இருந்தாரு நானும் கொஞ்சம் நல்லாவே சம்பாதிக்கிறேன் இப்போ உங்க அப்பா மயங்க ரெண்டு பேருமே இல்ல இறந்துட்டாங்க 
சாரி பரவாயில்ல எனக்கு இந்த கேஸ் விசாரணையெல்லாம் வேண்டாம் அதை கண்ணி கிடைச்சிட்டாலே பணம் போன பரவாயில்ல என்ன அது எப்படி நான் அலைய முடியாது கனியை பார்த்துக்கணும் அவளை கூட்டிகிட்டு இப்போவே பஞ்சாப் போகலாம்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு ஒரு வழி இல்லை முதல் கட்ட விசாரணைக்காகவாவது நீங்கள் இங்கே இருந்தாகணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எனக்கு காவல்துறை துணைத் தலைவர் சபரிசனை தெரியும் அவருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டு பின் அஞ்சனா முகமாறுவதை பார்த்து சாரி என்றான் அவர் என் அப்பாவுக்கு நெருங்கிய நண்பர் ஒரு விதத்தில் தூரத்து சொந்தம் கூட எனக்கு பெரியப்பா முறை வரும் உங்கள் அப்பா பேர் பரதராஜன் அவர்கிட்ட கூட நீங்கள் பேச முயற்சிக்கலையா இல்லை எனக்கு கனி சரி விடுங்க என்று கதிர் விலகி நடந்தான் சபரீசனை உடனே அழைத்தான் சார் சொல்லுங்க கதிர் அவருக்கும் இவனுக்கும் ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரி போன்ற உறவு இவனை அவருக்கு பிடிக்கும் ஆனால் இவனுக்கு பிடிக்காது இவன் திறமை பிடிக்கும் ஆனால் இவன் தன்னிச்சை முடிவுகள் இவன் திமிர் ஆகாது உங்களுக்கு அஞ்சனவை தெரியுமா அஞ்சனவா யார் மிஸ்டர் வரதராஜனோட பொண்ணு உங்கள் நண்பர் ஒரு விதத்தில் உங்கள் தம்பி கனிமொழியா அது ரெண்டாவது பொண்ணு நான் சொல்கிறது முதல் பொண்ணு ஓ அவளா என்றார் குரலில் நக்கலா வெறுப்பா என்று தெரியவில்லை ஏன் சார் விடுப்பா வரதுக்கே அந்த அஞ்சனா அதே தான் பிடிக்காது கதிர் வெறுமையாக எதிரே பார்த்து கொண்டிருந்த அஞ்சனாவை பார்த்தான் அப்படி என்ன செஞ்சிட்டாங்க இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்குற கதிர் கதிர் நடந்ததை சொன்னான் சபரீசன் குரலில் பதட்டம் அக்கறை சமாளவில் தெரிந்தது அவளின் தற்போதைய நிலைமை தெரிந்து கொண்டார் கனி நல்ல பொண்ணு வாரிசுன்னு நினச்சிது அவ ஒருத்தியதா யார் கடத்தது கண்டுபிடிக்கணும் கதிர் கண்டிப்பா சார் அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி கேஸ் வேண்டா ஆனால் யார் பண்ணது பணத்துக்கு கடத்தினாங்களான்னு விசாரிங்க அந்த பொண்ணுக்கு இனிமே அச்சுறுத்தல் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும் சார் கேஸ் இல்லாமல் எப்படி பண்ணதில்லையா இந்த மாதிரி கனிமொழி எனக்கு பொண்ணு மாதிரி அவ பெயர் கெடக்கூடாது ஏற்கனவே வரதன் குடும்பம் பேர் கெட்டு போச்சு இதுவும் சேர வேண்டாம் அவ கண் விழிச்சது சொல்லுங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே சார் திரும்புகையில் அமைதியாக கண்ணை மூடி தலையில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்த அஞ்சனாவை பார்த்தான் மருத்துவர் வெளியில் வந்தார் அவன் அஞ்சனாவின் தோலை தட்டினான் மருத்துவர் முகத்தில் வருத்தத்தின் நிழல் படர்ந்திருந்தது நீங்கள் அந்த பொண்ணோட அக்கா ம் அவங்க மயக்கத்தை தான் இருக்காங்க டீஹைட்ரேஷன் எதுவும் சாப்பிடல போல ட்ரிப்ஸே தீர்க்கும் அவர் முடிக்காமல் இழுத்தார் என்ன சொல்லுங்க ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் மனதை திடப்படுத்திக்குங்க அவங்கள பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காங்க என்றார் தயங்கியபடி அத்தியாயம் நான்கு அஞ்சனா அதிர்ந்து போய் ஒரு சில வினாடிகள் மலங்க மலங்க விழித்தாள் பின் சுதாரித்து க கனி இப்போ எப்படி இருக்கா என கேட்டாள் கன்னத்தில் அடித்து தடையம் தவிர வேறு காயம் எல்லாம் இல்லை மயக்கம் தெளிஞ்சவுடன் உடம்பு தேத்திடலாம் பேசி பார்த்து தான் அவங்க மனநிலை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவ உளவியல் தெரிஞ்ச பொண்ணு என்றால் அஞ்சனா சன்னமாக தனக்குன்னு வரும்போது அதற்கான பாதிப்பு இருக்கலாம் என்று கூறி சென்றார் மருத்துவர் அஞ்சனா தண்ணீரை விழுங்கினாள் நீங்கள் ஓகே தானே என்றான் கதிர் அவள் திரும்ப வந்தவுடன் பரவாயில்ல அவ உயிரோடு இருக்காளே அதுவே போதும் கனிமொழி அங்கே தான் இருக்கிறாள்னு எப்படி தெரிஞ்சது உங்களுக்கு கடத்திரவங்க சொன்னாங்களா இந்த சூழ்நிலையில் உங்களை ரொம்ப கேள்வி கேட்க விரும்பலை ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என்று சொல்லி விலகினான் கண்ணை அன்றிரவு கண் விழித்தாள் முதலில் அஞ்சனா சென்று பார்த்து சிறிது நேரம் கழித்து வெளியே வந்தாள் ஓரளவு நல்லதான் இருக்கா ஆனால் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற டாக்டர் என்றால் வெளியே இருந்த மருத்துவரை பார்த்து நான் தான் இதுக்குள்ளே எதுவும் கேட்காதீங்கன்னு சொன்னல்ல போலீஸ்கிட்டையும் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ அவங்கள தொல்லை பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் உடம்பு தேரட்டும் நாளைக்கு நான் ஒரு மனநிலை மருத்துவர் அவங்க நிலை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் அதுவரை அஞ்சனா நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஆனால் கேள்விகள் கூடாது புரியுதா என்றார் ஆவேசமாக அஞ்சனா தலையாட்டி பின் அமர்ந்து சின்ன கருப்பு சட்டமிட்ட கண்ணாடி அணிந்து தன் மடி கண்ணியில் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தாள் கதிர் அவள் அருகே சென்று பக்கத்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் ரோஸ்பூரில் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அவள் நிமிர்ந்து கோதுமை விளைச்சல் அதிகரிப்பது சம்மந்தப்பட்டது முடிஞ்சுதா இல்லை இன்னும் இல்லை ஏ இங்கே பண்ணாமல் பஞ்சாவில் பண்ணிங்க கோதுமை விளைய அங்கே இன்னும் வசதி தற்பெப்பம் தண்ணீர் மண்வளம் எல்லாம் பொருந்தி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோதுமை ஆலைகள் அங்கே இருக்குது அது சரி நீங்கள் எப்படி தனியாக கனியாக காப்பாற்ற போனீங்க ஒரு வேளை கடத்தினவங்க அங்கே இருந்து உங்களை ஏதாவது பண்ணியிருந்தா என்னை என்ன பண்ண முடியும் சளிப்பாக பார்த்தாள் தன்னம்பிக்கை இவ்வளோ இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா என்ன புரியலை உங்கள் தங்கச்சி கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்களா அவ வட்டம் பெருசு நிறைய நண்பர்கள் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை ஆண் நண்பர்கள் அவளுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க நான் தோழர்களை சொல்லலை பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
அதுவா அப்பப்போ அவ தன் வாழ்க்கையை ரொம்ப சிக்கலாக்கிக்க மாட்டா எல்லாத்துலேயும் மேம்பக்கமாக இருப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச அவளுக்கு எதிரிகள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை உங்களுக்கு எதிரிகளா அந்தளவு யாரும் நெருக்கம் இல்லை என்ன ஒருத்தர் எதிரியாகணும்னா நம்மோடு நெருக்கமாக இருந்து ஏதோ நம்ம கிட்ட பிடிக்காமல் விலகி இருக்கணும் இல்லையா என் கூட பழகுனா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் விலகிடுவாங்க எதுக்கு வம்புன்னு நான் யாரையும் நெருக்க விடுறதில்ல நம்மேல் புறமே இருக்கிறவங்க கூட நமக்கு எதிரியாக வரலாம் இல்லை அஞ்சனா சட்டென்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் கண்கள் சுருங்கி மூக்கருகே சின்ன சின்ன கோலம் போட்டது போல ஆனால் பற்கள் வரிசையாக கற்கண்டுகளைப் போல் இருந்தது ஆனால் சிரிப்பில் வெறுமைதான் இருந்தது கதிரவளை பார்த்தபடி நின்றான் அஞ்சனா தான் அசந்தர்ப்பமாய் சிரித்ததை உணர்ந்தாள் என் மேல பொறாம கண்டிப்பா யாருக்கும் இல்ல என்று தலையாட்டினாள் தன்னை ஏன் இவ்வளவு குறைத்து மதிப்பிடுகிறாள் இந்த மருத்துவமனையிலேயே அத்தனை கண்களும் இவள் நடந்தால் பின்தொடர்கிறது படிப்பு வசதி எல்லாம் இருந்தும் ஏன் கதிரி வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சபரிசன்ஸ சொன்னதால கேஸ் போல ஆனாலும் கனிய கடத்தியது யாரு எதுக்குன்னு தெரியணும்னா நான் உங்களையும் கனியையும் அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டியிருக்கோம் யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எதுக்குன்னு தெரியும் பணத்துக்காக தானே பணம் இருக்கப்பட்டவங்க இந்த சென்னை மாநகரத்தில் எவ்வளவு பேர் எதுக்கு கனி அஞ்சனா பேசாமல் தன் விரல் நகங்களை நிமிட்டினாள் கதிர் ஓர் அடி முன்னாடி சாய்ந்தான் அவள் தன்னிச்சையாக பின்னால் நகர்ந்தாள் காக்கி சட்டை மேல் பயமா இல்லை என கவர்ச்சியா என்று அவள் ஆராயும் முன்னர் கதிர் அவளை ஊன்றி பார்த்தபடி என்ன மறைக்கிறீங்க அஞ்சனா அவள் இப்பொழுது அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் என்ன பார்வை இது கழுகின் இறகின் வண்ணம் கொண்ட அவள் விழிகள் தாக்கியது எனக்கு என் தங்க முக்கியம் மிஸ்டர் கதிர் அவள் தழைத்த குரல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மீசோவும் பாசும் கலந்து சலனப்படுத்துவதாக இருந்தது ச அவள் தங்கை பற்றி பேசுகிறாள் என்று கதிர் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தினான் அவன் முகத்திலிருந்து கண்ணெடுக்காமல் அவள் தொடர்ந்தாள் அவள் உயிருக்காக நான் ஒரு விஷயம் மறைக்கணும்னா என் உயிர் போனாலும் அது வெளியே வராது கதிர் அவளை பார்த்து மிக லேசாக மறுப்பதைப் போல தலையாட்டி எழுந்து விலகி நடந்தான் அவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது இதுதான் அஞ்சனாய் என்று மனதில் ஒரு வரைபடம் அவன் அவளை சந்திக்கும் முன்னர் வைத்திருந்தான் திமிர் பிடித்தவள் புத்திசாலி யாருக்கும் அடங்காதவள் பிற சொல்லி அவளை பற்றி நினைத்ததெல்லாம் இந்த சிறு உடையாள்களிலே உடைவதைப் போல இருந்தது திமிர் இல்லை தைரியம்தான் இருக்கிறது புத்திசாலி அது மட்டும் உண்மை அடங்காதவள் இல்லை யாரையும் கட்டி அடக்கி ஆளும் ஆளுமை பெற்றவள் கதிருக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவே இல்லை பின் ஏன் எல்லோருக்கும் இவள் மேல் இப்படி ஒரு கோபம் வெறுப்பு சபரீசன் இவள் தந்தை வரதராஜன் இவள் உயிராக நினைக்கும் தங்கை கனி அத்தியாயம் ஐந்து வீட்டில் சொல்லவில்லை யாரும் பெரிதாக கவனிக்கவும் இல்லை ஒரு வருடமாகவே இப்படிதான் தனித்தெழுதி விட்டார்கள் படிப்பில் இத்தனைக்கும் அவன் மோசம் இல்லை என்பதை எப்படியும் தொட்டு விடுவான் வீண் சண்டைக்கோ யாரிடமும் வம்புக்கோ போக மாட்டான் தோழர்கள் யாரும் இல்லை எப்பொழுதாவது உதவி செய்யும் இவனுடன் பேசும் இவன் தோழியாக நினைக்கும் ஒரே ஒருத்திதான் இருக்கிறாள் செல்வி அவளுக்காக பேச போய்தான் எந்த அடி அவள் நன்றாக படிப்பவள் அரவிந்தை போல இல்லை அவள் நிலைமை வறுமை அவள் அப்பா ஒரு வீணாக போனவன் எப்படியோ கடனை வாங்கி அவள் அம்மாவின் அம்மா படிக்க வைக்கிறாள் இன்னும் எவ்வளவு காலமோ அவளுக்கும் உடம்பு முடியவில்லை கட்டையான இரட்டை பின்னல் பச்சரிசி செறிப்பு பாவி விளக்கு போல பார்க்க மட்டும் மிக வசீகரமாக இருப்பாள் இவளை தவிர எல்லா பசங்களும் அவளை பார்த்த விதமே வேறுதான் இதில் ரஞ்சித் பலபடி மேலே போய் பார்ப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் பின்தொடர்வது பின்னலை பிடித்து எழுப்பது என்று சிறிது நாளாக வாலாட்டி கொண்டிருந்தான் அரவிந்தனம் அடிக்கடி சொல்லி அழுதிருக்கிறாள் அவள் அரவிந்திற்கு கேட்க பயம் ரஞ்சித் கிங்கரனுக்கு அண்ணன் மாதிரி இருப்பான் இவனை எப்பொழுதும் கிண்டல் செய்து சும்மாவே கொள்ளுவான் இதில் சண்டையெல்லாம் நடந்தால் இவன் கதி அதோ கதிதான் வெறும் மாறுதல் சொல்லி அனுப்புவான் வேறு வழி இல்லாமல் இன்று பரீட்சை இருந்தும் வரவில்லை அவள் அவள் பாட்டி வீட்டில் இல்லை என்று அறிந்து காரணம் விசாரிக்க சென்றான் அக்கம்பக்கம் யாரும் இல்லை உழைக்கும் வர்க்கம் மதியம் வீடு தங்காது ஜன்னல் வழியை எட்டி பார்த்து இவனை கண்டவுடன் கதவை திறந்தாள் அழுதழுது அவள் முகம் வீங்கி போய் இருந்தது என்னாச்சு அந்த ரஞ்சித் நேத்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது அரவிந்த் பதட்டமாய் பார்த்தான் சைக்கிளை பின்னாடி வந்து வம்பு பண்ணா லெட்டர் கொடுத்தா போடானு திட்டின என்று தயங்கினாள் என்ன சொல்லு யார்கிட்டையும் சொல்லாதரா அவன் கன்னத்துல முத்தம் கொடுத்துட்டான் நான் லூசு பயத்துல அப்படி நின்னுட்டேன் யாரும் இல்லையாங்க மறுப்பாக தலையாட்டினாள் சின்ன சந்தது வண்டியில வராது போயிட்டேன் அப்புறம் ம் ஆனா போறதுக்கு முன்னாடி நான் மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு வந்து அவனுக்கு ஐ லவ் யூ சொல்லணுமா இல்லைன்னா அவள் கை நடுங்கியது இல்லைனா விடுடா சொல்லு செல்வி என்ன சொன்னா இல்லைனா வேற எங்கேயாவது கொடுத்துருவானா கோபமாக கத்தி கூறியவள் அப்படி கீழே உட்கார்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள் பயமாக இருக்குடா இப்போ கூட அதனால்தான் கதவை பூட்டி வச்சிருக்க சற்று யோசித்தான் 
மிஸ்கிட்ட சொல்லாமா எனக்கு தான் அசிங்கம் எது அசிங்கம் அவன் உனக்கு கொடுத்தது அவனுக்கு அசிங்கம் உனக்கு இல்லை ஆயா தாங்காதரா அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் அப்பன் கவுன்சிலர் நான் பாதி ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் வேணும்னா அவங்ககிட்ட போய் பேசுகிறேன் என்னது நீயா அப்பொழுது தான் உரைத்தது இவன் போய் பேசினால் முதலில் அடிப்பான் அவன் இருந்தும் வார்த்தை கொடுத்து விட்டேனே என்று ஆமோதித்தான் நீ கஷ்டப்படுற பொண்ணு படிக்க விடுனே எப்படியாவது பேசி புரிய வைக்கிறேன் நீ நாளைக்கு பரட்டிக்கு வா அவள் கண்களை துடைக்காமல் தலையாட்டினாள் லேசாக சிரித்தாள் சொன்ன மாதிரியே ரஞ்சித்திடம் செல்வியின் நிலையை விளக்க முயன்றான் குரல் கூட உடையாத இவன் பேச்சு அவனுக்கு ஆத்திரதி தான் உண்டாக்கியது மிதி வாங்கி கொண்டு வந்தான் செல்வி நடந்ததை சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று இப்பொழுது நினைத்தான் அரவிந்த் சே என்ன இது இரக்கம் இல்லாமல் நினைப்பு என்று தலையை உதறி கொண்டான் பாவம் அடுத்த நாள் இவன் தான் மட்டும் போட்டான் தன் கையாலாக தனத்தை எண்ணி அழுது கொண்டிருந்த போது அம்மா வந்தார் முகத்தில் கவலை அரவிந்த் உன் ஃப்ரெண்டு அதான் அந்த ஆயம்மா பேத்தி ஸ்கூல் மாடிலிருந்து விழுந்துட்டாளா பதறி எழுந்தான் என்ன இருதயம் டமார் டமார் என்று அடித்து கொண்டது ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க தலையில் நல்ல அடியா குதிச்சிட்டாளா இல்லை தவறி விழுந்துட்டாளான்னு தெரியல ஜோ சீரியஸ் தான் போல நீ வேணா போய் பாரு நான் அப்பா கிட்ட சொல்லல என்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாசம் இருக்கிறது போல ஐயோ இப்பொழுது இதுவா முக்கியம் அவளுக்கு என்ன ஆச்சோ கால் தெரிய இருந்த சாட்சை மாற்றி கொண்டு முழுக்கால் பேண்ட் அணிந்து ஓடினான் பக்கத்து தேருதான் பள்ளி வாசல் நிறைய கூட்டம் போலீஸ் நிருபர்கள் பள்ளி விட்டு அனுப்பப்படும் வீடு செல்லாத பிள்ளைகள் அவர்களில் பக்கத்து கிளாஸ் வினோத் இருந்தான் அரவிந்திடம் பேச மாட்டான் இருந்தும் அவன் தோலை தட்டினான் என்னடாச்சு பாவண்டா தரையெல்லாம் ரத்தம் கண்முன்னே வந்த காட்சியை பிரயத்தனம் செய்து அழித்து அவனை ஏறிட்டான் மேலிருந்து விழுந்துட்டாளா எப்படி கண்களில் கண்ணீர் நிற்காமல் பெருகியது இல்லை அந்த ரஞ்சித்து தான் தள்ளிவிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ரஞ்சிதா அவனா ஏ அவள் மறுத்தாள் என்றா நீ பாத்தியா நான் பார்க்கல ஆனால் வளர்மதி சொன்னா செல்வி டீச்சர் ரூமுக்கு போகும்பொழுது இவனும் பின்னாலேயே போயிருக்காண்டா வளர அப்பவே என்கிட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னா போலீஸ்கிட்டையும் அவன் பேரவ சொல்லிட்டா அவ அவனை லவ் பண்ணலை அதுக்காக தள்ளிவிட்டுட்டானா என்று கேட்டான் அரவிந்த் குரலில் நடுக்கம் தெரியலையே போலீஸ் பிடிச்சிருச்சு அவனை இல்லை விசாரிக்கிறாங்க ஸ்கூலில் தான் இருக்கான் அப்படியே பிடிச்சாலும் என்ன அந்த பொண்ணு பொழைக்க பெருசாக வாய்ப்பே இல்லை இவன் மைனர் பதினேழு வயசு ஒரு வருஷத்தில் வெளியே வந்துடுவான் என்றபடி விலகி சென்றான் மற்றொன்னிடம் இதே கதையை சொல்ல அரவிந்த் மருத்துவமனைக்கு போகாமல் பேய் அறிந்தார் போல் வீட்டிற்கு சென்றான் எல்லாம் தன்னால் தான் தான் வர சொல்லாமல் இருந்தால் இப்படி ஆகியிருக்காது தன்னையும் நம்பிய ஒரே ஒரு ஜீவனையும் கைவிட்டுட்டேனே என்று மறுகினான் வீட்டு வாசலில் போலீஸ் வந்தது அம்மா சென்று பார்த்தார் செல்வியின் தோழன் என்பதால் அரவிந்தையும் விசாரிக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக்கு வர சொன்னார்கள் அரவிந்த் சமையலறை சென்று தண்ணீர் குடித்து பள்ளிக்கு போனான் அங்கே ரஞ்சித் இல்லை நடந்ததை அப்படியே சொன்னான் பொறுமையாய் கேட்டவர்கள் கொஞ்ச நேரம் காக்க சொன்னார்கள் பின் ரஞ்சித்தை அழைத்து வந்தார்கள் அவன் முகத்தில் கூற்ற உணர்ச்சியே இல்லை இவன் தானே என்றார் போலீஸ் ஒருவர் பாட்டிலில் இருந்து தண்ணீர் குடித்தபடி அரவிந்தின் கண் முன்னே கண்ணீர் தடம் கூட மறையாமல் செல்வி சிரித்தது வந்து போனது மெதுவாக எழுந்து அவன் அருகில் சென்று பார்த்த அவனிடம் ஏண்ட அப்படி பண்ண என்று கேட்டான் ஆனால் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் சமையலறையில் இருந்து எடுத்து வந்த கத்தியை அவன் வயிற்றில் ஒரேடியாக சொருகினான் இவன் கையில் ரத்தம் தெரித்தது ரஞ்சித் கத்தி கொண்டே வயிறை பிடித்து சரிய பக்கத்தில் இருந்த காவலர் அவனை விழாமல் தூக்கி பிடித்து ஒரு வினாடி இவனை அதிர்ந்து பார்த்து தன் கவனக்குறைவின் விளைவை உணர்ந்து இவன் கன்னத்தில் பொலிர் என்று ஒன்று வைத்தார் ஒரு விஷயம் சார் எனக்கும் பதினேழு வயசு தான் என்று அவரிடம் அரவிந்த் மென்மையாக சொல்லி சிரித்தான் அத்தியாயம் மாறு அடுத்த ரெண்டு நாட்களில் கனி ஐம்பது சதவீதம் பழையபடி மாறினாள் அடிக்கடி மருத்துவர்களும் காவல்துறையினரும் வந்தபடி இருந்ததால் அஞ்சனா கனியை அதிகம் நோண்டவில்லை ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகளோடு முடித்துவிட்டாள் கனி போலீஸிடம் தனியாக பேசினாள் முதல் நாள் மட்டும் கடத்தல்காரனை முகமூடியில் பார்த்ததாக சொன்னாள் மறுநாளில் இருந்து மயக்கத்தில் இருந்ததாகவும் தான் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதே தெரியாது என்றும் கொஞ்சம் அழுதாள் சின்ன பிள்ளையா கணினி மிட்டாய் தந்து கடத்தி போறதுக்கு என்றாள் அஞ்சனா மருத்துவர் கணிக்கு ஊசி போடும்பொழுது மருத்துவர் அஞ்சனாவை திட்டப்போக கணி தடுத்தாள் இருங்க டாக்டர் நான் என் ப்ராஜெக்டுக்காக சில பேர்கிட்ட பேச போயிருந்த தூரமெல்லாம் இல்லை ஒரு திருப்பத்தில் என்னை வண்டியில் தூக்கி போட்ட நேரத்தில் கும்ஃபு திறமையெல்லாம் காண்பிக்க முடியல என்றாள் முறைத்து டாக்டர் இவள் தைரியசாலி சீக்கிரம் சரியாகி விடுவாள் என நினைத்து கொண்டார் எப்பொழுது வர வேண்டும் என்று அட்டவணை அவர் போட்டு தந்தார் கனியின் மாதவிடாய் நாட்கள் பற்றி அவர் பேசி அடுத்த மாதம் அந்நாட்களில் வர சொன்னார் 
நான் இந்த பலாத்காரத்தில் பிள்ளை பெத்து பேனு பயப்படுது அஞ்சு ஐமான் பில்ஸ் என்றாள் அஞ்சனா முறைத்தாள் தன் வாயை அடக்கி கொண்டாள் மருத்துவர் அவளை ஆச்சரியமாய் பார்த்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கீங்க நான் பழகிற மக்கள் அப்படி கேட்குறேன்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதை பற்றி என்று கேட்டார் மருத்துவர் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் இருந்தவர்கள் இப்போ எப்படி வாழ்கிறாங்க அவங்க மன பாதிப்பு அதை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசி ஒரு ஆய்விருக்க பண்ணுற இன்னும் சில பேர் தான் மிச்சம் என்று அஞ்சனாவை பார்த்து சிரித்தாள் மீதி பஞ்சாபில் பண்ணிக்கோ என்றாள் அஞ்சனா குறுக்கிட்டு கனி எதுவும் சொல்லாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு படுத்து விட்டாள் மருத்துவர் வெளியே சென்றவுடன் அஞ்சனா கனியை உழுக்கினாள் என்ன மாத்திரை எல்லாம் நல்லதா இதெல்லாம் மாத்திரை என்னோட டாக்டர் தந்ததுதான் பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒன்று தினமும் ஒன்று நான் அதை கேட்கல தெரியும் நான் உன்ன மாதிரி இல்லை அஞ்சனா என் உணர்வுகள் வேற அஞ்சனா முகம் மாறினாள் கனி மூச்சை உள்ளிழுத்தபடி நான் அதை சொல்லலை எனக்கு உடலும் மனமும் வேற வேற உனக்கு ரெண்டும் ஒன்று நான் உனக்கு தப்பு சொல்லலை நீ என்ன என் வாழ்க்கை முறையை தப்பு சொல்லாத அப்படி இல்லை கனி என் வாழ்க்கைக்கு நான் ராணி அஞ்சு நான் முடிவெடுக்கிறேன் எனக்கு எது நல்லது கெட்டதுன்னு அடுத்த நாள் காலையில் வீட்டிற்கு அனுப்பலாம் என்று பச்சை கொடி காட்டி விட்டார்கள் கருத்துளை என்ற புத்தக வெளியீடு விழா மேடை பார்வையாளர் எல்லாம் இல்லை ஒரு வீட்டு மொட்டை மாடி மூன்றாம் பிறை தரையில் பாய் சுற்றி பன்னிரண்டு பேர் அஞ்சனா அங்கே போய் சேரும்பொழுது புத்தகம் எழுதிய தோழி வராகி பேசிக் கொண்டிருந்தார் காலியாய் இருந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து நிமிர்ந்தால் பக்கத்தில் வேலை பார்த்தபடியே கதிர் ஒரு வினாடி திருக்கிட்டு பின் நீங்க எங்க இந்த பக்கம் நான் தான் அதை கேட்கணும் இந்த இடத்துல நான் உங்களை இதற்கு முன் பார்த்ததே இல்லையே என்றான் அவன் குரலை தழைத்து கொஞ்சம் அவள் காதோரமாய் தலையை திருப்பி அஞ்சனாவிற்கு படபடவென்று இருந்தது இவ்வளவு நெருக்கத்தில் கேட்டதற்கு கை கால் எல்லாம் புல்லரித்தது நான் பஞ்சாப் போற இடைவெளியில நீங்க வந்திருப்பீங்க ரெண்டு வருஷத்திற்கு முன் என் ஜாகையெல்லாம் இங்குதான் என்றால் சமாளித்து கதிர் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் எல்லாரும் அஞ்சு அஞ்சுன்னு இன்னமும் பேசுறது உங்களை பத்தியா நல்லதா தானே அப்ப நான் கதிர் பக்கவாட்டில் திரும்பி சிரித்தான் கன்னத்தில் லேசான குழி விழுந்தது ஆண்களுக்கும் கன்னத்தில் குழி அழகாக இருக்கும் போல என்று அஞ்சனா நினைத்து கொண்டாள் விழா முடிந்தவுடன் கதிர் அவள் அருகே வந்தான் போலீஸா இல்ல தெரிந்த உன கேக்குறேன் கனி எப்படி இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பழைய கனியதான் இருக்கா அவளோட அதிக நேரம் நான் ரொம்ப நாளா இருந்ததில்ல இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அவ கூட இருக்கிறது ஒரு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏ அவளுக்கு உங்களை பிடிக்காதா என்று கேட்டுவிட்டு பின் கேட்டிருக்க கூடாதோ என்று யோசித்தான் அஞ்சனா இந்த எதிர்பாராத கேள்வியில் விழித்தாள் பிடிக்குமான்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா அவளுக்கு பிடிக்காது என்ற வகையில் நான் வரமாட்டேன் அவளுக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும் கதிருக்கு கொஞ்சம் பாவமாக இருந்தது அப்புறம் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவள் எல்லாத்துக்கும் கிண்டல பதில் சொல்கிறா நாலு வருட இடைவெளி ஆனால் நான் போன தலைமுறை மாதிரியும் எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கிற மாதிரியும் நடந்துப்பா பல நேரம் சிரிப்பு தான் வரும் உளவியல் தெரிஞ்ச சிரிப்பில்லை கதிர் அஞ்சனாவை ஊன்றி பார்த்தான் அவனுக்கு ஈர்ப்பு சில பேர் மீது அவ்வப்பொழுது தலை காட்டும் பேச்சு உடல் அழகை என்ற ஏதாவது ஒன்று ஒரு பெண் மீது ஈர்ப்பு வர காரணமாக அமையும் பின்பு அது சில நேரத்தில் கரைந்துவிடும் இந்த பெண் மீது மட்டும் எல்லா காரணங்களுக்காகவும் வருகிறதே என்று வியந்தான் அஞ்சனவன் பார்ப்பதை உணர்ந்து சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள போகிறோமோ என்று கிளம்புற நேரமாச்சு என்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் எப்படி போறீங்க உபேர் ஓலா இந்த இடத்துல அதிகம் வராது நான் உங்களை வீட்டில் விடுறேன் வேண்டாம் கதிர் உங்களுக்கு சிரமம் எதற்கு இதுல என்ன இருக்கு மந்தவெளியில தானே உங்க வீடு நாம் போற வழிதான் ஜீப் அல்லது காரை எதிர்பார்த்தாலும் புல்லட்டை பார்த்தவுடன் அஞ்சனா மனம் பல்டி அடித்தது அவன் பின்னால் அமர்கையில் கமல் காமினி முகர்ஜி நினைவுக்கு வர பாடல் வரிகள் நினைவுக்கு வராமல் அலை கழித்தது அவன் மேலே படாமல் விலகியிருந்தாலும் சாலை போட்ட புண்ணியவான்கள் உபயத்தால் அவ்வப்பொழுது மேலே பட நேர்ந்தது கதிரும் அவளை உணர்ந்தான் ஆனால் அமைதியாக புல்லட்டை மட்டும் செலுத்தினான் ஏனோ வெட்கம் போல என்னமோ ஒன்று வந்தது அதன் தலையில் தட்டி தான் யார் என்ற ஒரு விஷயம் தெரியாத வரைதான் இவன் இப்படி பக்கத்தில் உட்காருவான் என்று எழுந்த எண்ணத்தை மட்டும் வளரவிட்டாள் அத்தியாயம் ஏழு அஞ்சனா பஞ்சாப் செல்ல முடியாததால் பாதி நேரம் வேலை மீதி நேரம் கனியின் துடுக்கு பேச்சு என்று சில நாட்கள் ஓடியது பல வருடமாக போகாத அந்த தியான மண்டபத்திற்கு கனியும் அஞ்சனாவும் சென்றனர் கடைசியாக சிறு வயதில் ஒன்றாக வந்த நினைவு அஞ்சனாவிற்கு இப்பொழுது கனியின் விருப்பத்தின் பெயரில் தான் இங்கே வந்திருக்கிறாள் சாம்பிராணி வாசம் கமழ ஓம் என்ற மந்திர மனதை வருட அங்கங்கே சில தலைகள் மட்டும் தெரிந்தது உட்கார்ந்த நேரத்தில் அஞ்சனாவிற்கு அழைப்பு வந்தது கனி மட்டும் முன்னே சென்று அமர அஞ்சனா வெளியே சென்றாள் ஹலோ சொல்லுங்க எதிர்முனையில் சபரீசன் கனி எப்படி இருக்கா எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் கேஸ் விசாரணையில் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஒரு முடிவுக்கு வர்ற வர அவளை பார்த்துக்கோ நமக்கு அவள் பாதுகாப்பு முக்கியம் நிச்சயமா என் கண்ணுதிர தான் வ
உன்னால் தனியால் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு நாலு பேர் அடிக்க மாட்டேனண்ணா அவர் சிரித்தார் என்ன சிரிக்கிறீங்க எனக்கு ரெண்டு ஆள் பலம் இல்லைன்னு சொல்வீங்களா அது என்னமோ சரிதான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்திற்கு உன் பிரச்சனை உதவி தான் நல்லது தானே நான் அதை ஒரு பிரச்சனவே நினைக்கல உன் அப்பன் நினச்சான் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துட்டான் அஞ்சனவிற்கு கோபம் வந்தது அவர் இறந்ததற்கு நான் காரணம் இல்லை அது விபத்து வேண்டா என் வாயை கிளறாத கதிர் உன்னை பற்றி நல்ல விதமாக சொல்கிறான் கனியை நீ கவனிச்சுக்கிறேன் என்ற காரணத்துக்காக தான் உன்கிட்ட பேசுகிறேன் கதிர் நல்ல விதமாக சொல்கிறானா என்னை பற்றி மன பட்டாம்பூச்சி கொஞ்சம் வண்ணம் பூசி கொண்டது கனியை நான் பார்த்துக்காம வேறு யார் பார்த்துப்பா என்னமோ நீ அவளுக்கு எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிற பின்ன யார் நீங்களா உங்கள் அப்பா வச்சுட்டு போன காசு வச்சு தானே அவர் முடிக்கும் முன் அஞ்சனா குறுக்கிட்டாள் அப்பா வச்சுட்டு போன காசு எல்லாம் அம்மாவோட மருத்துவ செலவுக்கே போச்சு கனி அப்போ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தா அப்பா என்னை எப்படி நடத்தினாலும் அவர் வேலையில் நேர்மையாக இருந்தார் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் உங்களை மாதிரி வீடு நிலமெல்லாம் சம்பாதிக்கல வாடகை வீடு நான் சொசைட்டி மூலமாக படித்தேன் அப்புறம் வேலை தெரிக்கிட்டு கனியை படிக்க வச்சு இன்னைக்கு வர பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எதிர்முனையில் சபரீசன் வேகமாக மூச்சுழுது தெரிந்தது என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் மெச்சிடுற என்று அழைப்பை தோண்டித்து விட்டார் அஞ்சனா தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு தியான மண்டபம் உள்ளே சென்றாள் கணிக்காக தான் இதெல்லாம் மனம் நம்மிடம் இருக்கின்றது சில நேரம் கண்மூடி அமர்ந்தால் என்ன நடக்கப் போகிறது எல்லா துன்பமும் தீர்ந்துடுமா என்ன இருந்தாலும் அந்த ஓம் கேட்க பிடித்ததால் சிறிது நேரம் அமர்ந்தாள் நேரம் கடந்து தெரியவில்லை யாரோ தோலை தொட்டார்கள் கனி என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு நெய்தா மூழ்கி முத்தெடுக்கிற போல போகலாமா வா போலாம் ஆட்டோவில் சென்றபொழுது வழிநடுக மொபைலை நோண்டிக்கொண்டே வந்தாள் கனி டாக்டர் தான் மொபைலை பார்க்காதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அஞ்சு ஓ இஷ்டம் என்று அஞ்சனா திரும்பி கொண்டாள் சில நொடிகளிலேயே எனக்கு பசிக்குது என்றாள் கனி ஹோட்டல் போய் சாப்பிடலாமா வீட்டில் எதுவும் இல்லை ஹோட்டல் வேணாம் மூணாவது தெருவில் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வா வா அவன் நம்ம ஆர்டர் சொன்னதும் தான் செய்யவே ஆரம்பிப்பான் அரை மணி நேரம் நிற்கணும் உன் நூலகம் பக்கத்தில் தானே தொல்லை உன்னோட அதான் நிம்மதியாக பஞ்சாபிலே இருந்த என்று ஆட்டோவில் கனியை இவர்கள் குடியிருப்பு வாசலில் இறக்கிவிட்டு அஞ்சனா மட்டும் அந்த கையந்தி பவனிற்கு சென்றாள் கனி அந்த மூன்று பிரிவாக பிரிந்திருந்த குடியிருப்பில் இரண்டாவதை நோக்கி துரிதமாக நடந்தாள் மின் தூக்கியில் மூன்றாம் மாடி அழுத்தி மூணு சி என்று கருப்பு பலகை போட்ட வீட்டின் உள்ள கதவை திறந்து நுழைந்தாள் உள்ளே படுக்கை அறையில் விளக்கெறிந்தது கனி அவசரமாக சென்று திறந்தாள் அங்கே அஞ்சனாவின் மடிக்கணினியை நோண்டியபடி உட்கார்ந்திருந்த பத்ரி நிமிர்ந்தான் சற்றே உயர தூக்கிய புருவங்கள் கண்களில் கோபம் சதை இல்லாத மலர்ச்சி இல்லாத மீசை இல்லாத முகம் ஆனால் அவன் தோள்களும் உடம்பும் எறும்பு போல் இருந்தது ஒல்லியாக கொஞ்சம் சுந்தரகாண்டம் படத்தின் சிந்துஜாவை போல வெடவெடவென இருக்கும் அவன் தேகத்திலும் இன்ன பிற விஷயங்களிலும் தான் இந்த நேரத்தில் அவனை ரசித்தால் தன்னை போட்டு தள்ளிவிடுவான் என்று எண்ணி சுயநிலைக்கு வந்து பத்ரி நான் மெசேஜ் அனுப்பினேன் தானே வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கேன்னு நீங்க தோண்டி துருவி பர்பி பண்ணதெல்லாம் போதும் தயவு செஞ்சு கிளம்பு அவளுக்கு நம்ம விஷயம் தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான் என்றால் கையெடுத்து கும்பிட்டு அத்தியாயம் எட்டு பத்ரி அவளை முறைத்தபடி எழுந்தான் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்திருந்தால் உட்கூரையை தொட்டிருப்பான் போல நீ கோவப்பட்டா நல்லா இருக்கின்றதுக்காக எப்போவுமே காண்டு பறவையாவே இருக்க போறியா அஞ்சலா தந்த சாம்பிள் போலி என்றான் பதிலுக்கு அவன் அமைதியாக அந்த அமைதிக்கு பின்னால் அளப்பரியா கோபம் இருந்தது கனி திருக்கிட்டாள் என்ன அது எப்படி உங்க ஆளுங்க டெஸ்ட் பண்ணி தானே வாங்கதா சொன்ன பண்ணாங்க போதை ஏறிச்சு ஒருத்தனுக்கு ஆனா அது கிராக் ஓகேனா சட்டுன்னு போதை தூக்கின உடனே அவன் அசல்னு என் கிட்ட சொல்லிட்டான் நமக்கெல்லாம் கோகைன் பவுடர் மாதிரி தானே பார்த்து பழக்கம் கல் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ள வித்தியாசமா இருக்கேன்னு நம்பிட்டான் நானும் தான் எதிர்பார்க்கல கொடுத்த சொற்ப நேரத்துல இப்படி மாற்று ஏற்பாடு பண்ணுவான்னு என்ன நீ நீ இங்க வந்து ஏதோ அவளை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றேன்னு நினைச்சேன் இப்ப முதலுக்கே மோசமா போச்சே எவ்வளவு பிளான் பண்ணும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்க்கலையா நீ நான் படித்த சரித்திரத்தில் ஆரியன்கே ஹெலிகால் ஸ்ட்ரெச்சர் எல்லாம் வரல என்றான் அவன் கடுப்பாக கிண்டல் பண்ணத பத்ரி கிண்டலா கொலை காண்டில் இருக்கண்ணா நீ என்ன சொன்ன ஆ ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு தான் அவள் மேலே ஒரு மண்ணும் இல்லை அவளுக்கு நான் தான் உயிர் கெட்ட வார்த்தை சொல்லாமல் நிறுத்தினான் சொன்னதான நீ என்னாச்சு அவ அறிவாளி மட்டும் இல்லை குறுக்கு புத்தியும் இருக்கு எனக்கும் மேலே கனி தலையில் கை வைத்து அமர்ந்தாள் உன் ஆளுங்க அவ கண் முன்னாடியே இது அசல் தானே சொன்னது அவளுக்கு சாதகமா போச்சு இதுங்க ஈவான்னு நினைச்சிட்டா நீ உன் டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லிட்டியா என்ன பத்ரி சளித்து கொண்டான் நல்ல வேலை சொல்லல சொல்லியிருந்தா என் மானமே போயிருக்கோ இந்த காரணத்துக்காக தான் எனக்கு கிடைச்ச துப்ப வெளியே சொல்லாம நானா அஞ்சனாவை கம்பியான வைக்கணும்னு பாக்குறேன் நான் லா
நீ லாய்க்கலன்னு யார் சொன்னாங்க பத்ரி பேபி என்று கண்ணடித்தாள் கனி வேண்டாம் கனி வெறுப்பா இருக்கு எனக்கு எந்த பக்கம் போனாலும் முட்டுது சரி நான் சீரியஸா இருக்க உனக்கு தனியா பேர் வேணும்னா இந்த கதிரை பக்கத்துல சேர்த்துருக்க கூடாது சரியான கரையா கேள்வி கேட்டு அரிக்கிறா என்ன கேட்டா உங்களால் கொஞ்ச நாள் கையை கட்டிட்டு சும்மா இருக்க முடியலையா வெறும் கடத்தல்னு இருந்தது பலாத்காரம்னு திசை மாதிரி போச்சுன்னு திட்டினா ஹாஸ்பிட்டல்லையே போடான்னு வாய்க்குள்ள சொல்லிக்கிட்டேன் இதனாலதான் அவனை பக்கத்தில் வச்சிருக்க என்ன பின்ன பக்கத்தில் இருக்கும்போதே இவ்வளவு கேள்வி கேட்குறவன் எதிரில் இருந்தா அவ்வளவுதான் எப்படியும் அவன் ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் தான் அவன் டிபார்ட்மெண்ட் வேற இதில் பெயர் வந்தாலும் அவனுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டான் நண்பனுக்கு தியாகம் செய்கிறாரா என்றான் அவனுக்கு ஏதோ தனிப்பட்ட காரணம் ஒரு திருப்தி உன் அக்காவை மாட்டி விடுறதில்ல எல்லாருக்கும் எதிரி அவதானே ஆனால் அவனால் தான் நம்ம திரும்ப சேர்ந்துருக்கோம் காலேஜுக்கு அப்புறம் என்னை திரும்பியே பார்க்கலையே நீ ஒரே ஓட்டமாக ஓடிட்ட என்றாள் கனி இழுப்பில் கை வைத்து அப்போவே நீ உன் குடும்பம் பற்றி எதுவுமே சொன்னதில்லை நம்ம என்ன காதலிச்சோமா என்ன வெறும் நம்மோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டோம் படிப்புக்கு அப்புறம் என் தேவை இந்த போலீஸ் வேலை நிறைய சாதிக்கணும்னு நினச்சேன் அதற்கு மாறாக நடக்குது இங்கே திடீர்னு ஒரு வாய்ப்பு அஞ்சனா மூலமா அவ தங்கச்சி நான் தானே தெரிஞ்ச உடனே என் கூட திரும்ப ஒட்டிக்கலாம்னு நினச்சிட்டேன் ஒட்ட நினச்சது நீ தான் நான் உன் உதவி மட்டும்தான் கேட்டேன் கடத்தின இடத்துல காதல் பண்ண பார்த்தது ஊன் தப்பு அதுக்கிடம் தந்தது ஏன் சபலம் என்ன பண்ணுறது விட்ட குற தொட்ட குற தலையை உதறி கொண்டான் பின் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சாலும் உன் மேலே ஏதோ கிறக்கும் உன்னை விட்டு விலகினதுக்கும் அதுதான் காரணம் நம்ம போகிற வழிக்கு எப்போவுமே யாரும் தடையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் விலகிடணும் அடிமையாக்க கூடாது உன் பேச்சையும் கேட்டிருக்க கூடாது பத்ரி பின்னு உன் குடும்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சும் உன்னை நம்பின பாரு என்ன கனி முகம் மாறியது என் குடும்ப பற்றி பேச உனக்கு உரிமையோ தகுதியோ இல்லை பத்ரி உனக்கு உன் குடும்ப பற்றி கூட தெரியாது அஞ்சனை பற்றி வேணும்னா பேசிக்கோ நான் தடுக்கவே மாட்டேன் என் அப்பா பணம் மொத்தமும் அவளே வச்சுக்கிட்டு அம்மாவுக்கு செலவாயிடுச்சுன்னு நாடகம் ஆடி இப்போ ஒவ்வொரு பைசாவிற்கும் நான் அவளை கெஞ்சுற மாதிரி பண்ணிட்டா அவளுக்கு அதுதான் வேணும் இப்போ காசு கொடுக்குறா தானே என் அப்பா பணம் எனக்கு உரிமை இருக்கு ஆனால் அப்படி இருந்தா இவன் முகத்தில் கூட நான் முழிக்க மாட்டேன்னு தான் வேணும்னே சதி பண்ணிட்டா என்ன தவிர யார் இருக்கு அவளுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு உறவு முறை கூட அவளால் இந்த வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திக்க முடியாது அந்த பயம் நானும் விட்டுட்டு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு பாதுகாப்பில்லாத உணர்ச்சி அவளுக்கு நான் அவளுக்கு மட்டுமே சொந்தம்னு நினைக்கிறா நீ யாருக்கு சொந்தம் எனக்கு மட்டும்தான் நான் சொந்தம் நான் ஒரு தனி உயிர் எனக்கு யாரும் தேவையில்லை நான் கூட வா நீயும் இப்போ வந்தோம் தான் பத்ரி என் அம்மா அப்பா போன உடனேயே இதை உணர்ந்துட்டேன் யார் இல்லாமையும் நான் வாழ முடியும் ஆனால் அஞ்சனா இல்லாமல் இருந்தால் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அவ ஜெயிலுக்கு போயிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கு வேலை வாங்கி தரலைனாலும் நான் சபரிசன் கிட்ட அனுதாபம் ஏற்படுத்தியிருக்கேன் நானே எதிர்பார்க்கல இதை முன்னாடியே செஞ்சிருக்கலாம் உன் கூட சேர்ந்து கடத்தல் பண்ணாமல் அவர்கிட்ட போய் ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விட்டு இருந்தால் வேலை கிடைச்சிருக்கோம் ஆனால் அஞ்சனா வந்துட போற அவ எம காதகி அவ வெளியில போறப்ப நானும் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பாக்குற நீ இப்ப போ பத்ரி எழுந்தான் ஆதாரம் இல்லாமல் அவளை கைது பண்ண முடியாது அவளை நெருக்கமா வாட்ச் பண்ணணும் ரொம்ப நெருங்காத அவ என்ன மாதிரி இல்ல பொறாமையா அவளை பார்த்து எனக்கு பொறாமையா அதெல்லாம் இல்ல அவ என்னை விட்டு தள்ளி போகணும்னா ஒண்ணு அவ ஜெயிலுக்கு போகணும் இல்ல நான் எங்கேயாவது வெளிநாடு போயிடணும் அதுக்கும் பணம் வேணும் எக்கச்சக்கமா ஒரு வினாடி நின்று கனியை உற்று பார்த்தான் பத்ரி அதுக்கு கொல்லதான் அடிக்கணும் என்றான் வேணா பின் ஒரு விஜயம் சொல்வேன் நீ திட்டக்கூடாது சொல்லு அசல் கிடைச்சா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்லாமல் வெளியே விற்க முயன்றா கண்களை விரித்து கேட்டாள் பத்ரி அவள் தலையில் தட்டி கதவை திறந்தான் கதிர்கிட்ட சொல்லிடாத உன் ஐடியாவை அஞ்சனாவுக்கு பதில் உன்னை தூக்கி உள்ள வச்சிருவான் அத்தியாயம் ஒன்பது அஞ்சனா கண் விழித்ததும் தினமும் உடற்பயிற்சி கூடம் செல்வாள் அடர் நீல முழுக்கால் சட்டையும் தொலதொல சட்டையும் அணிந்து குறுக்கு வாட்டில் ஒரு பையுடன் என்றும் போல கிளம்பிய அவள் வழக்கமாக செல்லும் வழியில் செல்லவில்லை மாறாக அவள் நுழைந்த அந்த பூங்காவில் அதிகாலை என்பதால் ஆள் நடமாட்டம் குறைவாக இருந்தது உடல் பருமனை குறைக்க முயற்சித்தவர்கள் மத்தியிலே பச்சை நிற இரும்பு சாய்வு நாற்காலியில் என்றோ இறந்தவன் போல இருந்தான் அவன் சாப்பிடுவானா குளிப்பானா என்று பார்ப்பவருக்கு சந்தேகம் வருவதை போல் இருந்தான் யாரும் நெருங்க அச்சப்படும் ஒரு அதிர்வு அவனிடம் வழிந்தது அதை கண்டுகொள்ளாமல் அஞ்சனா அவன் அருகே சென்றாள் ஏன் இப்படி இருக்க எதிரே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அஞ்சனா குரல் கேட்டதும் உடைந்து அழ ஆரம்பித்தான் தாங்க முடியல எங்க போனாலும் எதை பார்த்தாலும் அவன் நினைப்பாவே இருக்கு அவளை மறக்க முடியல யார் மறக்க சொன்னா 
என்னாலே மறக்க முடியல உன்னால முடியுமா தொப்பியணிந்த ஒருவன் மெல்லமாக ஓடிக்கொண்டு வர சுரேஷ் ஒரு நிமிடம் அமைதியான பின் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை அவன் உயிர் மட்டும்தான் வேணும் என்றான் இறுக்கமாக அஞ்சனா திருக்கிடவில்லை சாந்தமாக அவனை பார்த்தாள் எனக்காக இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையாயிரு உன் பொண்டாட்டி சாவுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் அது நிச்சயம் அவன் உயிர் போகணும் நடக்கும் நானும் சாகணும் உளராத எல்லாமே நம்ம விருப்பத்திற்கு நடக்குமா சொல்லு விதி ஒரு நேர்கோட்டில் நம்மை செலுத்துமா என்ன விதிதா அப்போதானே ஆரம்பிச்சிருந்தோம் வாழ்க்கைய அவளுக்கு அவ்வளோ பயம் இருந்து காதல் மேல் நான் சிரிக்க பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளை எதுக்கு இந்த பாவி கொண்டுட்டு போகவா வேணாம்னு சொன்ன உடனே விட்டுருந்தா இப்போ எங்கேயாச்சும் நல்லா இருந்திருப்பா விரட்டி விரட்டி காதலிச்சு கட்டிக்கிட்ட உடனே காவு கொடுத்துட்டேன் அவள் உயிர் போன நிமிஷம் அவ கண்ணில் இருந்த காதல் நிராசி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் அப்போவே செத்துட்டேண்ணா அவள் இறந்தது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய அதிர்ச்சி தெரியுமா தேவையில்லாமல் நான் கூட தான் அவகிட்ட உதவி கேட்டேன் இந்த அளவுக்கு போகும்னு நினைக்கல உங்கள் மேலே தப்பு இல்லை நீங்கள் அவளை ஒரு தோழியாக மதித்து கேட்டீங்க நான் அல்ப ஆசையில் உளறி கொட்டாமல் இருந்திருந்தா இது எதுவுமே நடந்திருக்காது நீங்கள் என்னை நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்தீங்க அது மட்டும் நான் உருப்படியாக செஞ்சுருந்தா இந்நேரம் அவளோட அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பேன் அவள் விபத்தில் இறந்துட்டான்னு பதறின ஆனால் அவளை பார்க்க திராணி இல்லை எனக்கு உன்னை சிறையில் போட்டது தெரிஞ்சு தான் வந்தேன் முதல்ல ஒன்றுமே புரியலை நீயும் வாயையே துறக்கலை அப்படியே தூக்கில் தொங்கிலாம்னு நினச்சேன் நீங்கள் கனியை கடத்திட்டாங்கன்னு சொன்னதும் தான் எனக்கு இவங்க பண்ணுற சதி புரிஞ்சுது செய்யாத தப்புக்கு ஏன் நான் உள்ளே இருக்கணும் அவனை போட்டு தள்ளிட்டு போகிறேன் நிம்மதியா சந்தோஷமா சுரேஷ் நீ ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சா நான் வேற ஆளை வச்சு அவனை முடிக்கிறேன் என் உயிரே போச்சு இனி மிச்சம் என்ன இருக்குது உங்கள் வார்த்தைக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழை நீங்கள் யாருன்னு ஆரம்பத்தில் சொல்லலை உங்கள் தனிப்பட்ட விஷயம் புருஷனுக்கு கூட தெரியக்கூடாதுன்னு மறைச்சிட்டா இல்லைனா நான் இப்படி பண்ணி என் தலையிலேயே மண்ணை கூட்டிட்டு இருக்க மாட்டேன் அஞ்சனா அவனை கரிசனமாக பார்த்தாள் உன் உணர்வுகள் புரியுது எனக்கு ஆனால் இப்போ அதை தள்ளி வை மனசால் இல்லை மூளையால் யோசி இப்போ நீ இருக்கிற மனநிலையில் உன்னால் கொலை இல்லை ஒரு துரும்ப கூட சரியாக நகர்த்த முடியாது எனக்கு இல்லாத குழப்பமாக வாழ்க்கையில் என்னை படித்த கடவுளுக்கே குழப்பந்தான் சுரேஷ் அமைதியாக அவள் வார்த்தைகளை அசை போட்டான் இன்னும் சற்று நேரம் அவனிடம் பேசிவிட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவன் தோளோடு சேர்த்து அணைத்து எழுந்தாள் சுரேஷ் அவளை நிறுத்தினான் அவன் கைக்கு சாம்பிள் கிடைக்கல இல்லையா இல்லை எதுவும் அவனுக்கு கிடைக்க விடலை எல்லாம் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்க கனி அவ ஹார்ம்லெஸ் பயப்பட ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் ஜாக்கிரத பேசாமல் நீங்கள் பஞ்சாப் திரும்ப போகலாமே இங்கே வேலையெல்லாம் நான் முடிச்சிடுறேன் வேலை இன்னும் மிச்சம் இருக்குது சுரேஷ் ரெண்டு நாள் கழித்து என் புதிய நிற்கு கால் பண்ணு என்று அஞ்சனா அவன் கையில் அவன் மறுக்க மறுக்க சுற்றி வைத்த பணத்தை திணித்து விடை பெற்றாள் அவள் விலகி நடந்தபொழுது சுரேஷை பார்த்தபடி தூரத்தில் ஒரு மரத்தின் அருகே நின்று இருந்தான் பத்ரி இரண்டு நிமிடம் நின்று யோசித்து பின்னர் தன் காலனை கயிறு கட்டியபடி விலகி வெளியே நடந்தான் அலைபேசியில் ஒரு செய்தி அனுப்பிவிட்டு பைக்கை உயிர்ப்பித்து மடிப்பாக்கம் நோக்கி செலுத்தினான் சுமாரான ஒற்றை படுக்கை அறை வீட்டினுள்ளே நுழைந்து கதிருக்கு காணொலி அழைப்பு விடுத்தான் கதிர் சொல்லுடா என்ன இவ்வளவு காலையில் பேசணும்னு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்க அஞ்சனவன் நீ பார்க்குற உனக்கு தெரியாமல் நானும் பார்க்குறேன் என்ன எதுக்கு இப்போ இந்த ரிஸ்க்கு வந்தா மலை கதேர் ஆனால் கட்டி இழுக்கிறது முடியே இல்லை பத்ரி நான் பணைய வச்சு ஆடுறது என் போலீஸ் வாழ்க்கையை இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லட்டுமா வேண்டாமா சொல்லு நேற்றுக்கெல்லாம் அஞ்சனாவை பற்றி நல்லவளாக இருப்பாளோன்னு புராணம் வாசிச்சியே அவதான் சுரேச பெயில் எடுத்திருக்கா என்ன கதிர் முகம் புள்ளிகள் இலையோடைய பிக்சல்களில் மாறியது பத்ரி தொடர்ந்தான் அவன் மூலமாக தான் எனக்கு அவளை பற்றி தெரிய வந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன் முதல்ல நம்பிய நீ அப்புறம் மாற்றி மாற்றி பேசின கண்ணிதான் நேற்று அஞ்சனா சுரேச பெயில் எடுத்த வழக்கறிஞரோட பில் அனுப்பினா இன்னைக்கு காலங்காத்தாலேயே அஞ்சனா அவனை சந்திச்சிட்டா கதிர் ஏமாற்றமா கோபமா என்று தெரியாத நிலையில் இருந்தான் என்ன பேசினா தெரியல புது தொடர்பு எவனாவது அவளுக்காக பிடிக்க போகிறானோ என்னவோ கதிர் சமாளித்து அப்போது கண்டிப்பாக அசல் கை மாறும் வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஆனால் அவளை விட்டு விட்டு தான் தொடரணும் நீ அவளை சென்னையிலேயே வச்சுருக்க ஏதாவது சாக்கு பக்கம் சொல்லு நானும் கனி மூலமாக அஞ்சனாவை இங்கேயே இருக்க வைக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அவள் பஞ்சா போனால் நம்மால் ஒன்றுமே முடியாது ம் என்றான் கதிர் ஒற்றை எழுத்தில் அவன் மனமும் அது போலவே சுருங்கியது நல்லவள் என்று நினைத்தேனே இன்னொரு வழியும் நீ பண்ணணும் என்ன அஞ்சனாவிற்கும் சுரேஷிற்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் தாண்டி வேறு எதுவோ இருக்குது சென்டிமெண்ட் ஆனால் என்னன்னு தெரியல முடிஞ்ச பேசி கேட்டுப்பாரு சுரேஷ் பற்றி என்ன பேசுறதுண்ணா நான் போலீஸாக இல்லைன்னா கண்டந்தனமாக வெட்டி கூறு போட்டிருப்பேன் 
அஞ்சனாவிற்கு சுரேஷ் தனிப்பட்ட முறையில் நெருக்கம்னா அவனு வெயில வெளியே எடுத்திருக்கான்னா அவன் உள்ள போனதுக்கு நீதான் காரணம்ன்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா என்ன கதிருக்கு அப்பொழுதுதான் உரைத்தது என்ன செய்வது இப்பொழுது தன் மேல் சந்தேகம் வராமல் எப்படி அவளை நெருங்குவது யோசனைக்கு பின் கதிர் வாய் திறந்தான் நானே அஞ்சனா எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசிக்கிறேன் என்றான் அத்தியாயம் பத்து சங்கமிக்க இயற்கை கற்றுத்தந்தது சங்கமத்தால் உலகம் இன்னும் உள்ளது என்ற பாடல் வரிகள் மிதமான சத்தத்தில் ஒழிக்க தீபா அதை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் செய்துவிட்டு தனக்கு வந்த அழைப்பை ஏற்றாள் தீபா இருபத்தி ஐந்து அடி மூன்று அங்குலம் இளம் தாமரை நிறம் குழந்தை முகம் பாலாம்பிகை மாதிரி இருப்பதாக சிறு வயதில் பாட்டி சொல்லுவாள் அந்த லட்சணம் இன்னும் மாறவில்லை அவள் முகம் பார்த்தாலே கொஞ்சம் வேண்டும் போல இருக்கும் அம்மா எவ்வளோ நேரமா பேசணும்னு பாக்குற அப்படி யார் கூட இவ்வளவு பேச்சுண்டிருக்கு என்றால் சளித்தபடி வேற யாரு ஓ அண்ணன்தா நீ சொல்லு எப்படி இருக்க ஹைதராபாத்தில் நல்ல மழையாமே செம்ம மழை ஆஃபீஸு கூட போகலை ரூம்லேயே இருக்க என்றால் வெளியே இருந்த கருப்பு மேகங்களை பார்த்து குளிருக்கு இதமாக இருக்கேன்னு தண்ணி அடித்த விமானம் ஏறி வந்து உதைப்பேன் அம்மா விட்டால் ஃபோனிலேயே உதைப்பால் போல நான் இப்பெல்லாம் ஃப்ரீஸர் கூட விட்டுட்டேன் உனக்கு தெரியாதா ஹார்ட் ட்ரிங்க்ஸ்னா அது கான் சூப் மட்டும்தான் அம்மா சிரித்தாள் பின் ஒரு நிமிடம் அமைதியானாள் தீபுமா நீ இப்படி மாறணும்னு எவ்வளோ வேண்டுதல் தெரியுமா உன்னை நம்பி அங்கே அனுப்பியிருக்கோம் தீபா குரலும் மாறியது நீங்கள் எந்த தலைகுணிவுக்கும் என்னால் இனிமே ஆளாக மாட்டீங்க இதான் லாஸ்ட்டு சரி விடு போன வாரம் ஒரு பையனோட விவரம் அனுப்பினேன் உனக்கு பிடிச்சிதா அம்மா வேற பேசலாம் என்னடி நீ உன் அண்ணன் பார்த்த பையனையும் வேண்டாம்னு சொல்கிற நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லைம்மா மனுஷங்க சட்டுன்னு மாறிடுறாங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம சொந்த குடும்பத்தை தவிர வேற யாரையும் மில்லிமீட்டர் அளவு கூட நம்பக்கூடாது அது என்னமோ நிஜம்தா நீ கண்ட நண்பர்கள் பேச்சு கேட்டு தலைகீழா விழுந்த பிரச்சனை வந்த உடனே எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க என் வாழ்க்கையோட பெரிய தப்பு அதுதான் விளையாட்டுக்குன்னு ஆரம்பிச்சது எது விளையாட்டு போத பழக்கமா அம்மா வீட் எல்லாம் இப்போ மேல்தட்டில் சகஜம் நம்ம மேல்தட்டா இருந்தாலும் நம்மோட ஆணி வேர் நம்ம மரியாதை தான் எப்படியோ இந்த விஷயமெல்லாம் சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியாம சமாளிச்சாச்சு கல்யாணம் தான் வேணான்னு சொல்ற வேலையை நல்லா பாரு அப்ரைசல் என்னாச்சு அடுத்த வாரம் தான் தெரியும் சரி அப்போ அடுத்த வாரம் கடைசியில் வரும்பொழுது அப்படியே ஒரு நடை திருப்பதி போலாம் அப்பா இருக்காரா அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் கோயில்னாவே அலர்ஜி தானே அப்பாவிடம் மலைபேசியை கை மாறிய பொழுது தீபா தனக்கு பிடித்தமான கிட்கெட் சாக்லேட்டை வெள்ளி சரிகையிலிருந்து பிரிக்கும் முன்னர் கட்டை விரலால் ஒரு கோடு போட்டு இரண்டு துண்டாக்கி அதில் ஒன்றை எடுத்து கழிக்க ஆரம்பித்தாள் எதிர் வீட்டில் இவளை அவ்வப்பொழுது பார்த்து வழியும் கண்ணாடி பையன் கை காட்ட இவளும் கை காட்டி பின்னர் பேசுவதாக சைகையில் சொல்லி திரையை மூடி கட்டில் மேல் கால் நீட்டி அமர்ந்தாள் தீபு கண்ணு அப்பா பிபி என்ன இப்போ இதை செக் பண்ணிட்டீங்களா சாதனமாக இருக்குமா தினமும் அரை மணி தான் நடக்கிறேனே சூப்பர்ப்பா உங்களை எல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இன்னைக்கே வரட்டுமா நாங்கள் நானே வரேன்ப்பா ஆஃபீஸில் பேசிட்டு முன்னாடியே லீவ் எடுக்க முடியும்னு கேட்குறேன் சரிடா வா நீ இல்லாமல் உன் அம்மா அண்ணா அட்டகாசம் தாங்கலை எனக்கு பரிந்து பேச ஆளே இல்லை தீபா சம்மதம் இல்லாமல் எவ்வளோ நல்ல அம்மாப்பா எனக்கு நான் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் சரி விடுங்க இன்னொரு முறை பிறந்து வந்து இந்த தப்பெல்லாம் செய்யாமல் இருக்கணும் தப்பு செய்து அதிலிருந்து கற்றுக்கிறதாம்மா வாழ்க்கை உன் தப்பு உன் உடம்பை தான் பாதிச்சுது மனசே இல்லை அதுவும் இப்போ சரியாயிடுச்சு விடு என்னடா தேங்க்ஸ்ப்பா சே என்ன இது தீபுமா அம்மா பக்கத்தில் பூரி ஆறுது சாப்பிடுங்க என்று சொல்லுவது அவளுக்கு கேட்டது சரிப்பா நீங்கள் சாப்பிடுங்க பாய் பாய்டா அலைபேசியை அணைத்து விட்டு காலை குறுக்கிக் கொண்டு ஏ ஃபோர் காகிதம் எடுத்து தான் வரைந்த குடும்ப படத்திற்கு திருத்தம் செய்தாள் அதை ஒரு உரையில் வைத்து மேலே கிட்காட்டின் இன்னொரு பகுதியை வெள்ளி சரிகையில் சுற்றி வைத்தாள் ஏன் குண்டூஸ்கு என்று எழுதினாள் மழை நின்றதும் பிறகு பேசலாம் சொன்னாலே என்று நினைத்து எதிர்வீட்டு பையன் இவள் வீட்டை பார்க்கும் பொழுது யார் காலோ நிழலாக மேலே தொங்குவதை பார்த்து அதிர்ந்தான் நானா என்று கத்திக்கொண்டே உள்ளே ஓடினான் தீபா இறந்து பத்து நிமிடம் ஆகிவிட்டது என்ற விஷயம் அவனுக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை அத்தியாயம் பதினொன்று கதிர் பதட்டம் கோபம் ஏமாற்றம் குழப்பம் கொண்ட கலவையாய் அந்த உணவகத்தில் அமர்ந்திருந்தான் அவனுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது ஒன்றே ஒன்றுதான் அஞ்சனாவால் ஈர்க்கப்பட்டது கனிமொழியை விசாரிக்க செல்கையில் எல்லா மூளையில் புத்தகம் படித்து கொண்டிருக்கும் அஞ்சனாவை தான் பாதி நேரம் பார்த்து கொண்டிருப்பான் பத்ரி அவ்வளவு சொல்லிக்கூட அவனுக்கு இன்னும் ஏதோ ஒரு நன்மதிப்பு இருந்தது அஞ்சனா மேல் அவள் தங்கை மேல் காட்டும் ஏக அக்கறையா அவள் கம்பீரமா சட்டென்று உணர்ச்சிகளை காட்டாமல் புதிர் போல இருக்கும் அவள் தோற்றமாய் என்று அறுதியிட்டு சொல்ல முடியவில்லை ஏன் பெண்ணே எதற்கு இந்த வலையில் மாட்டிக்கொண்டாய் அதிகம் படித்து ஏதோதோ கண்டுபிடித்திருக்கலாம் 
போயும் போயும் போதைப் பொருள் எதற்கு விளைவித்தாய் அதன் விளைவுகள் பார்த்தாயா உன் பக்கத்திலிருந்து யோசிக்க எவ்வளவு தூரம் முயல்கிறேன் நான் தெரியாமல் கண்டுபிடித்து அது தேவையில்லை என்றுதான் உன் வயல்வெளி மொத்தத்தையும் எரித்து அதிலிருந்து வெளிவர நினைத்தாய் என்று எனக்குள்ளேயே சப்பை கட்டு கட்டிக்கொண்டேன் இப்போது குரோக்ரன் எப்படி வந்தது உன்னிடம் ஏன் சுரேசை வெயிலில் எடுத்தாய் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் உன்னை சந்தித்திருந்தால் மறுகணமே காதலை சொல்லியிருப்பேன் இப்பொழுது வழி தெரியாத காட்டில் சிக்கி தவிக்கின்றேன் யார் நீ வெளிவர மறுக்கும் தேவதையா இல்லை அந்த உருவில் இருக்கும் யட்சனியா ஏதேதோ எண்ணங்களில் அவன் கரையும் நேரத்தில் அஞ்சனா அவன் எதிரில் நின்றாள் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு அனார்களை சல்வார் அணிந்திருந்தாள் சந்தன நிறத்தில் ஜல்லடை துப்பட்டா கண்களால் உயிர் குடித்துவிடுவதைப் போல அவனை பார்த்தபடி அமர்ந்தாள் யட்சினிதான் இவள் என்று நினைத்து கொண்டான் கதிர் காக்கி இல்லாம நீல சட்டையில் பார்த்தாலும் போலீஸ்னு தெரியுதில்லையா உடல் மொழி பார்வை அது எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பீங்களா என்று பொன் சிரித்தபடி கேட்டாள் தேவதையா தானா வரும் என்றான் கதிர் மெனுக்கார்டை அவளிடம் தள்ளி அதை படித்தபடி ஏதாவது தெரிந்ததா கனி கடத்தல் சம்பந்தமா இன்னும் எவ்வளவு நாள் சென்னையில் இருக்கணும் என்று கேட்டாள் அஞ்சனா சென்னை பிடிக்கலையா அவன் கேள்வியில் நிமிர்ந்து வளர்ந்த ஊர் எப்படி பிடிக்காது ஆனா எனக்கு அங்கு வேலை இருக்கு திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் என் ஆராய்ச்சியெல்லாம் எரிஞ்சு போச்சுன்னு உங்களுக்கு சொன்னந்தான எரிந்ததா எரித்தாயா ம் புரியுது கடத்தல்காரங்க வங்கி கணக்கு கூட எங்களால் யாருடையதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல கனி கடத்தல் முறையும் வித்தியாசமா இருக்கு இதுவரை எனக்கு தெரிந்த கடத்தல்காரர்களோட எம்ஓ மாதிரி இல்லை சாரி எம்ஓ நம்ம உங்களுக்கு தந்தவுடன் கனி இருக்கிற இடத்தோட வரைபடம் அனுப்பிட்டாங்க இதுவரை அவங்களால எந்த அச்சுறுத்தலும் கண்ணிக்கு வரல அப்போ அவங்க அவளை எதுவும் செய்ய போறது இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் கடத்தல் தொழிலையும் நியாயக்காரங்க அப்போ அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா வேண்டாம் கதீர் எனக்கு இந்த போலீஸ் கோர்ட்டு கேஸு இதெல்லாம் சலிச்சு போச்சு நிம்மதியா புரோஸ்பூர்ல இருக்க கனி கொஞ்ச நாள் எனக்கு அவ பாதுகாப்பு மேல நம்பிக்கை வர வர என் கூட இருக்கட்டும் அதற்கப்புறம் அவ இஷ்டம்னு சொல்லணும் ஆசைதான் ஆனா மாட்டேன் அவ என் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்ல நான் அவ கூட புரோஸ்பூர்ல கொஞ்ச நாளைக்குதான் அப்புறம் வேற எங்கேயாவது மாறிடணும் இந்த கேஸு ஒரு போலீஸா இல்ல நண்பர்களா சந்திக்கலாம்னு கூப்பிட்டு இப்ப வந்ததுல இருந்து அதே தோணில் தான் பேசுறீங்க என்றால் நக்கலாக சாரி இனிமே அதை பத்தி பேசல என்ன சாப்பிடுறீங்க என்றான் சர்வரை அழைத்து பிளாக் காஃபி சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்க நிஜத்தில் கூட பால் கலக்காத காஃபி குடிப்பாங்களா என்று ஒரு மேங்கோல் லசி என்றான் சர்வர் விலக ரொம்ப இனிப்பானது மென்மையானது பிடிக்காது லேசான கசப்பு வலுவான மனம் தான் பிடிக்கும் பஞ்சாபில் தடுக்கி விழுந்தா லசி இருந்தும் குடிக்க மாட்டேன் பசப்பு இல்லாமல் முகத்திற்கு நேராக பேசுகிறவளாகத்தான் தெரிகிறாள் வாழ்க்கையில் தான் இல்லை உணவிலாவது இனிப்பு இருக்கட்டுமே என்று கூறிய கதிர் உங்கள் தங்கையை ரொம்ப நல்லா பிரிஞ்சிருக்கீங்களா என்று கேட்டான் யோசனையாக ஆமோதித்தாள் அஞ்சனா ஆமா அப்பா குடிச்சிட்டு போய் கார் விபத்துல போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஹாஸ்டல்ல தங்கி ஊக்க தொகையில படிச்சேன் கனி அம்மா கூட இருந்தா அம்மா உடம்புக்கு முடியாம நான் கடைசி வருஷம் படிக்கும் பொழுது இறந்துட்டாங்க அவ ஸ்கூல் படிக்கிற வர நாங்க வேற வீடு எடுத்து ஒன்னா தங்கினோம் அப்புறம் திரும்ப ஹாஸ்டல் ஏன் கேட்டீங்க கனிக்கு உங்க மேல ஒட்டுதல் பெருசா இல்லையே அதா அஞ்சனா முகம் மாறியது நான் இல்ல பரவாயில்ல அவ எங்க அப்பாவோட செல்ல பொண்ணு இன்னும் சொல்லணும்னா அவளை மட்டும்தான் பொண்ணாவே நினைச்சாங்க அவர் இறந்ததும் இன்னும் இடைவெளி அதிகமாச்சு ஒன்னா தங்கின கொஞ்ச நாள்ல பேசுற அளவு வந்தோம் போக போக புரிஞ்சிப்பா சின்ன பொண்ணு தானே போதும் போதும் என்னை பத்தி உங்களை பத்தி சொல்லுங்க எப்படி போலீஸ் ஆனீங்க நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சு போலீஸ் ஆயிட்டேன் அஞ்சனா வியந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் என்ன இது வினோத சேர்க்கையா இருக்கு கதிர் கொஞ்சம் வெட்கப்பட்டார் போல் இருந்தது என்ன பண்றது அப்பா பெரிய கார் கம்பெனிகளுக்கு பாகங்கள் உற்பத்தி பண்ணாரு ஒரே கடம் கிட்ட எங்க தொழிற்சாலை இருக்கு அதனால வேற வழி இல்லாம ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிச்சேன் பிடிக்கல காக்கி மேல மோகம் எஸ்ஐ பரீட்சை எழுதி தேர்வான ஐபிஎஸ் முயற்சிக்கலையா நினைச்ச ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி முதல் ரவுண்டு முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் போக முடியல ஏன் கதிர் என்றால் உரிமையாக அந்த நேரத்தில் என் தங்கச்சி தீபா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அஞ்சனா கொஞ்சம் மதித்து என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்தாள் உங்கள் கனியை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தீபா ஞாபகம் வரும் அவளும் அப்படிதான் பரவ மாதிரி இருப்பா சுதந்திரமா தைரியமா அசட்டு தைரியமா அஞ்சனா தன் தங்கை பற்றி கதிர் பேசுவான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் என்ன சொல்ல போகிறானோ என்று மனம் பதித்தது இரண்டு வருடம் மூன்று மாதம் ஆகுது ஆனால் நேத்துதான் அவ இறந்துட்டான்னு அழைப்பு வந்த மாதிரி இருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தோம் நாங்க நடுவுல கொஞ்சம் பிரச்சனை அப்புறம் அதுவும் சரியா போச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு மாப்பிள்ளை எல்லாம் பார்த்த எனக்கு ஒரு பாதி சாக்லேட் மிச்சம் வச்சுட்டு எங்க சந்தோஷம் எல்லாம் மொத்தமா தூக்கிட்டு போயிட்டா 
லேசாக நீர்த்திரையிட்ட கண்களை துடைத்தவாறு அஞ்சனாவை ஏறிட்டான் அவை ஏன் செய்தானு தெரியுமா என்றான் அவள் முகத்தை ஊன்றி பார்த்தபடி அவள் மெதுவாக மறுத்தவாறு தலையாட்டினாள் ஆனால் கண்களில் சலனம் போதை பழக்கம் என்றான் கதிர் அஞ்சனா மௌனமாக கொஞ்சம் வருத்தமாக கதிரை பார்த்தாள் கதிரை தொடர்ந்தான் விளையாட்ட ஆரம்பிச்சா சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் தெளிஞ்சிட்டாங்க இவளால முடியல எங்க சொந்த ஊர் இது இல்ல சொந்தக்காரங்களுக்கு நல்ல வேலை ஒன்னும் தெரியாம அவளை திருத்தி மறுவாழ்வு சிகிச்சையெல்லாம் வீட்டிலேயே தந்துட்டோம் ஒரு வருஷம் நல்லதா இருந்தா அப்புறம் ஹைதராபாத் போய் வேலை பார்க்க போற புது வாழ்க்கை அது இதுன்னு கதை சொன்னா அவன் முகத்தை பார்த்தா மறுக்க கூட தோணாது நம்பி அனுப்பினோம் நாலு மாசத்துல தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அவ வேணாம்னு போன விஷயத்த திரும்ப ஒரு பரதேசி ஆள் வச்சு வித்து அவளை இடைவெளி விட்டான் அவளால விடவும் முடியல எங்க மேல வச்ச பாசத்தால தொடரவும் முடியல செத்துட்டா ரொம்ப நாள் எவனு தெரியல அதுக்கு காரணமானவன சமீபத்துல தான் கைது பண்ணாங்க ஆனா அவன் ஜாமீன்ல வந்துட்டான் என்று அஞ்சனவை பார்த்தான் அவள் முகத்தில் இப்பொழுது எந்த மாற்றமும் இல்லை சிலை போல் இருந்தாள் நானே போலீஸா இருந்தாலும் ஒரு லாபமும் இல்ல தப்பு பண்ணவன போட்டு தள்ள கூட முடியல அஞ்சனா சுதாரித்து அது தப்புன்னு தெரிஞ்சும் தீபா திரும்ப அது கிட்ட போயிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா கதிர் என கேட்டாள் இந்த உலகத்துல நிறைய அடிக்ஷன் இருக்கு அஞ்சனா மது கொக்கைன் காதல் என்று கதிர் அஞ்சனாவை உடுருவி பார்த்து கொஞ்சம் முன்னே நகர்ந்தான் எல்லாமே தப்புன்னு தெரிந்தாலும் நமக்கு பாதகம் தானே தெரிந்தாலும் வீட்டுல பூச்சி மாதிரி போய் விழுவோம் என்றான் கதிர் அஞ்சனா அவன் பார்வையில் உள்ள கோபம் மற்றும் காதலை உணர்ந்தாள் விரல்கள் நடுங்க அவனிடம் இருந்து கண்களை அகற்றாமல் அதில் கரையலானாள் வேண்டாம் அஞ்சு வேண்டாம் உள்மனம் தடுத்தது உனக்கு எட்டாத ஒன்றை ஆசைப்படாதே அவன் நீ யார் என்று தெரியாமல் உன்னை நெருங்குகிறான் உன்னால் அவனிடம் எந்த விஷயமும் தற்பொழுது சொல்ல முடியாது உன்னை பற்றி மட்டுமல்ல தீபா தற்கொலைக்கு சுரேஷ் காரணம் இல்லை என்ற விஷயம் கூட இப்பொழுதைக்கு சொல்ல முடியாது என்று நினைத்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு என்ன பத்ரி சார் முன்னாடியெல்லாம் சோளமாவையாவது பிடிச்சிங்க இப்ப சும்மாவே இருக்கீங்க போல என்றான் சித்திக் இவனுக்கு கீழ் வேலை பார்ப்பவன் கூட கிண்டல் செய்யும் நிலை ஆகிவிட்டது பத்ரியும் நீதி நேர்மை நார்கட்டிக்ஸ் வென்று உள்ளே நுழைந்து வந்தான் ஓரளவு அதன் வழியில் வேலை பார்த்து வந்தான் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் தாண்டி ஒரு செக் போஸ்டில் அகப்பட்டது போதைப் பொருள் என்பதை எதிர்ச்சியாக போகும் பொழுது பார்த்து அறிந்து முதன்முறையாக ஒரு கூட்டம் இல்லாமல் தனியாய் சாதிக்கப் போகிறோம் என்று இருமா போடு மேல் அதிகாரிக்கு கூட சொல்லாமல் பறிமுதல் செய்து பின்பு பரிசோதனையின் பொழுது அது சோளமாவே என்று தெரிந்தது எந்த மாற்றி வைத்தானோ இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுப்பிய கோட்டை அவமானத்தோடு சரிந்தது அதன் பின் இவன் குழுவாக எவ்வளவு ரைடுகளில் இருந்தாலும் அந்த பட்ட பெயர் மட்டும் போகவே இல்லை ஒரு நாள் இந்த அனைவரையும் ஏறி மிதித்து மேலே போகிறேன் பார் அஞ்சனாதான் என் ஏனி இதில் எதிர்பார்த்தது கனியின் உதவி எதிர்பாராதது அஞ்சனாவின் சமயோசிதம் எந்த பின்புலமும் இல்லாதவள்தானே கடத்தல் கொலை என்றால் பயந்து விடுவாள் என்று அவளை குறைத்து மதிப்பிட்டது தவறி போய்விட்டது கனியும் இதில் அவன் எண்ணத்தை நிறுத்தும் வகையாக அலைபேசி ஒழித்தது சொல்லு கதிர் பேசினியா என கேட்டான் ஆர்வத்தை வெளிக்காட்டாமல் பேசின அஞ்சனா ஒரு வருஷத்துல கனியையும் கூட்டிக்கிட்டு மலேசியா கேயில இருக்கிற சித்தி வீட்டுக்கு போக போத சொன்னா ஏதாவது ஒப்பந்தம் பேசிட்டாலா என்ன இல்ல அவளோட வங்கி கணக்குல எதுவும் புதுசா வரவு வந்த மாதிரி இல்ல ஆமா சொந்த வங்கி கணக்கு காசு வர வைக்கிற அளவு முட்டால்தானே அவ கதிர் எதிர்முனையில் சமாளிப்பவனை போல் பத்ரி உலகத்துல போதைக்கு மோசமான தண்டனை தர இடங்கள்ல மலேசியாவும் ஒண்ணு அங்க அவ போக போறானா வயல் எரிஞ்சதாவே இருக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம் இல்லையா சரி அப்போ அந்த குறுக்கை அது ஆராய்ச்சிக்காக அவ கண்டுபிடிச்சதற்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்க இருக்கலாம் அப்போ சுரேஷ் கதிர் ஒரு வினாடி அமைதியானான் அது வேண்டாம் கதிர் உனக்கு அந்த அஞ்சனா மேல ஒரு கண்ணு அதனால அவ செஞ்ச செய்யற தப்புக்கெல்லாம் பறிஞ்சு பேசுற கடைமேல எதுக்கு உன் சொந்த விருப்பு விருப்ப கொண்டு வர கதிர் சூடாகினான் நான் மட்டும் இல்ல நீயும் அதுக்காக நிறைய வழி தவற பத்ரி என் பாத வேற சரி அதுக்காக கனி உபயோகப்படுத்தலாமா அவளுக்கு அவங்க அக்கா மேல கோபம் அதனால நமக்கு உதவி செய்யறா யோசிச்சு பாரு உனக்கு எதுக்கும் பேர் வேண்டாம் ஆனா எனக்கு வேணும் எனக்கு கிடைச்ச தகவலை பெரிய தலையங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா இதுக்குன்னு ஒரு டீம் அமைச்சு அவங்க வேலை செய்யறதுக்குள்ள இந்நேரம் உலகம் முழுக்க இது பரவி இருக்கும் இந்த காலத்துல எல்லோரும் பணம் பண்ண வழி தேடுறாங்க அதுவும் சுலபமா ஒருத்த உருப்படியா இல்லைனாலும் நம்ம உழைப்பு வீண் பெயரே கிடைக்கலனாலும் வேலையே போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டோங்கிற திருப்தி போதும் கனி உதவி மட்டும் செய்யல நான் இவ்வளவு சொன்னாலும் உனக்கு அது மட்டும்தான் தெரியுது அவளை யாரும் கட்டாயப்படுத்தல எங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் இருக்கு படிக்கிறப்பவும் இப்படிதான் இருந்தோம் 
அப்ப அவ கொஞ்சம் சின்ன பொண்ணு பொசிசிவ் ஆனா இப்ப தெளிஞ்சிட்டா எல்லாரும் இந்த விஷயத்த இவ்வளவு சீரியஸா எடுக்கிறது இல்ல நீ மட்டும்தான் கதிர் கதிர் முகம் இருக்குமாகியது நான் வச்சிடுற இரு சுரேஷ் பத்தி எதுவும் சொல்லலையா நான் நேரடியா கேட்கல அஞ்சனாவை பத்தி விசாரிக்கிறேன் அவளை பத்தி நானே விசாரிக்க முயற்சி பண்ணிட்டேன் அவளோட படிப்பு தவிர எந்த தகவலும் கிடைக்கல நண்பர்கள் கூட இந்த இலக்கிய மன்றம் அப்படிதான் வீடு வரைக்கும் யாரும் வர விடுறதில்ல அதனாலதான் நான் கனியை இதுக்குள்ள இழுத்தேன் சரி உனக்கு கிடைச்ச வர எனக்கு அனுப்பு அனுப்புறேன் ஆனா நீ மார்க் ஷீட் வச்சு என்ன பண்ண போற அதுக்கு பதிலா சுரேச பத்தி விசாரிக்கலாம் அதுவும் பண்ணுவேன் அழைப்பை துண்டித்து யோசித்தான் கதிர் எப்படி அஞ்சனாவிற்கும் சுரேஷிற்கும் பழக்கம் அவளுக்கு போதை பழக்கம் இருந்ததா என்ன அதனால்தான் அவள் அப்பா கனி சபரிசன் எல்லாம் அவளை தள்ளி வைத்தார்களா எங்கேயோ இடிக்கிறதே இது எல்லாவற்றையும் விட தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கும் கனி மொழி நன்மை செய்கிறேன் என்று பத்ரிடம் சேர்ந்தாளா நிறைய முறை அஞ்சனா கூட நல்லவளாக தெரிகிறாள் ஆனால் கனி ஒரு முறை கூட நூறு சதவீதம் நல்லவளாக தெரிந்ததில்லை சே ஏன்தான் இந்த பத்ரியின் திட்டத்தில் சேர்ந்தேனோ தலையில் அடித்து கொண்டு அவன் அனுப்பிய தகவல்களை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் கனி பத்ரிக்கு காணொலி அழைப்பு விடுத்த பொழுது மணி அதிகாலை நான்கு என்னடி இந்த நேரத்தில் என்றான் அரைக்கால் சட்டை மேலே வெற்றுடம்பா இருந்த பத்ரி கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கடா என்றால் அவனை மேலும் கீழும் பார்த்து சே பொண்ணி சந்தேகமா அவன் மூச்சை இழுத்துவிட்டு தூங்கிட்டு இருந்த எதுக்கு ஃபோன் பண்ண சுரேஷ் யார்னு கேட்டதானே அதனால அஞ்சுக்கு தெரியாம அவ போன்லயே வர கால்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண ஏய் அவ கண்டுபிடிச்சா கண்டுபிடிச்சா என்ன அவளே தெரியாம ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்க போறா அவ மொபைல்ல தானே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இல்ல குழப்பாதிரி நேத்து ராத்திரியே அவ மொபைல் இருந்து எனக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அதை அழிச்சிட்டேன் ஒரு நாள்ல என்ன கண்டுபிடிச்ச நீ நீயே கேளு என்றபடி தன் மடிக்கணினியில் பொத்தனை அழுத்தினாள் அஞ்சனா சுரேஷ் பரவாயில்ல சொன்ன மாதிரி புது எனக்கு கால் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லி எப்படி மறப்ப என்ன சொல்லுங்க அன்னைக்கு உன்னை பார்க்ல பார்க்கும்போதே ஒரு கான்டாக்ட் கிடைச்சிது இப்போதான் ஓரளவு அவங்க பேச்சில் நம்பிக்கை வருது எதுக்கும் நீ யார் என்னன்னு விசாரிக்கிறியா உங்க பொருள் விற்கவா பத்ரி நிமிந்து உட்கார்ந்தான் நிஜமாவே டீல் பேசி கொண்டு இருக்கிறாள் அஞ்சனா ம் எந்த ஊர்க்காரங்க தெற்கு அமெரிக்கா சிறி நாட்டில் அப்படி ஒரு நாடு இருக்கா விளங்கிடும் இல்லைங்க நீங்க யார் என்னன்னு எனக்கு அனுப்புங்க நான் என் பழைய வட்டத்தில் மேலோட்டமாக விசாரிக்கிறேன் சரி சீக்கிரம் சொல்லிடு அவங்க பத்து கிராம் சாம்பிள் கேட்குறாங்க சாம்பிள்லாம் சும்மா தராதீங்க சும்மா இல்லை முன்பணம் வாங்கிட்டு தான் எவ்வளோ அவள் தயங்கி பெரிய ஒரு ரூபா என்றாள் பத்ரி இங்கேயே விசிலடித்தான் அப்போ ரிப்போர்ட்டு அதை தரணும் என்ன முட்டாளா முழு பணம் வராமல் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னுட்டு அதான் சாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க அதை வச்சு அவங்களும் நிறைய விளைவிச்சா நான் என்ன என் விதையை தரப்போகிறேன் வெறும் உமியோட தூள் தரப்போகிறேன் அதை வச்சு அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது காண்டாக்ட் பேர் விவரம் பார்த்துட்டு நான் அனுப்பிய மெசேஜை உடனே அழிச்சிரு சரி சாம்பிள் எப்படி அனுப்புவீங்க டிஃபன் டப்பாவில் போட்டு கூட அனுப்புவேன் எவன் கண்டுபிடிக்க போகிறான் எதுக்குங்க ரிஸ்க்கு அஞ்சனா சிரித்து விசாரிச்சுட்டு ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லு நான் வேற ஆள் மூலமாகவும் விசாரிக்கிறேன் அதோடு ஒளி நின்றது கனி பத்ரியை பெருமிதமாக பார்த்தாள் வீடியோ காலில் இருக்கிற நீ இல்லைன்னா இப்போவே தூக்கி சுற்றி இருப்பேன் இன்னொரு விஷயமும் தெரியும் எனக்கு அது தெரிஞ்சா நீ என்ன செய்வேன் என்ன அந்த சிலி விபரமா இல்லை சாம்பிள் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் பத்ரி அதிந்தான் என்ன சொல்கிற நிஜமாவா கனி உதட்டை கடித்து சிரித்தாள் நீ நம்பலைனா இப்போவே எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா நீ என்னை என்ன செய்யறேன்னு பார்க்குற வா என்றான் பத்ரி அத்தியாயம் பதிமூன்று மந்தைவெளியில் இருந்து மடிப்பக்கத்திற்கு கனிமொழி சென்றபோது மணி ஒன்பதரை பத்ரி இன்னும் காணவில்லையே என்று பதினோரு தடவை கால் செய்து விட்டான் அந்த நேரத்தில் உடனே கிளம்பினால் அஞ்சனாவுக்கு கண்டிப்பாக சந்தேகம் வரும் என்று அவனிடம் சொல்லி காக்க வைத்தாலும் அவன் பொறுக்கவில்லை பத்ரியின் புது வீட்டிற்கு இப்போல்தான் கனி வருகிறாள் குழந்தைகள் தினத்திற்கு விதவிதமாக ஆடை அணிந்து செல்ஃபி கிளிக்கிக் கொண்டு இருந்த சிறுவர்களை தாண்டி சலித்து பத்ரியின் வீட்டு கதவை தட்டினாள் முதல் தட்டிலேயே காற்றில் சோப் வாசனையோடு திறந்தான் அவன் ஓல்டு சிந்தால் என்று கேட்டு உள்ளே அவனை இடித்தபடி நுழைந்தாள் கனி பத்ரி கதவை தாளிட்டு எங்க என்று கேட்டான் வெயிட் இஸ் பொறுமை எருமேலும் சிறந்தது நீ முதல்ல கேட்க வேண்டிய கேள்வி எப்படி சரி எப்படி அவ டப்பான்னு சொன்ன உடனேதான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு நீ எங்க வீட்டில் எல்லா மொழியிலும் தேடின நானும் தான் ஒரு இடம் தவிர நான் மருந்துக்கும் நுழையாத சமையலறை பத்ரி நெற்றியை தேய்த்து கொண்டான் சே மிஸ் பண்ணிட்டேன் அங்கே போய் வச்சிருந்தா ம் எல்லா டப்பாவையும் தேடி பார்த்தேன் ஓர் அடுக்கில் ஏதோ பாதி தூள் பாதி தோல் மாதிரி என்னமோ இருந்துச்சு கொஞ்சமாக நாக்கில் வச்சேன் 
எப்பா ஒரு சுற்றி சுட்டினாள் என்ன சரக்கு பத்திரி இது நான் எப்போ போய் படுத்தேன்னு தெரியல மொழிப்பு வந்தவுடன் உனக்கு கால் பண்ண அதான் நேரம் காலம் பார்க்கல போதும் உன் பில்டப்பு எங்க இந்தா அவளுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு துளி தான் எடுத்து வந்த என்று சின்ன ஜிப்லாக் பவுச்சை அவனிடம் நீட்டினாள் அது வெண்பழுப்பு நிறத்தில் தூளும் உமியுமாக இருந்தது நான் கூட கொக்கைன் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சேன் இன்னும் பெரிய அளவில் ப்ராசஸ் பண்ணால் வருமோ என்னமோ இருக்கலாம் என்று இரண்டு விரல்களுக்கு நடுவில் அதை எடுத்து முகந்து பார்த்து வியந்து தலையாட்டி நாக்கில் வைத்து இரு நிமிடங்கள் கண்கள் மூடி இருந்தான் உன் அக்காவுக்கு கோவில் கட்டலாம் என்றான் டே கோதுமை வெறும் ஒரு ஹைபிரிட் மரபணு மாற்றப்பட்ட கோதுமை உமில இப்படி ஒரு போத சான்ஸே இல்லை கனி முறைத்தாள் ரொம்ப புகழாத அவ நல்ல நேரமோ கெட்ட நேரமோ இப்படி ஆயிடுச்சு எதிர்பார்த்து செஞ்சதில்ல இது விபத்து தான் அஞ்சனா இதுதான் வேணும்னு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்ல இதை பத்தி முதல்ல அவ சொல்லியிருக்கா ஆனா இது போதை தரக்கூடியதுன்னு தெரிஞ்ச உடனேயே அவளுக்கு பணம் பண்ண ஆசை வந்திருக்கு இப்ப என்ன பண்ண போற சிலி ஆளுங்க யாருன்னு தெரியல வர காக்க போறியா இல்ல இப்பவே கைதா என கேட்டால் தலையை சாய்த்து யோசிக்கிறேன் நல்லா யோசி ரொம்ப நல்லா யோசிச்சு அஞ்சனாவை கைது பண்ணி உள்ள தள்ளு அதிகபட்சம் உனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் பத்ரி சேரை இழுத்து அமர்ந்து கனியை கேள்வியாக பார்த்தான் ஏன் இப்படி நக்கலை பார்க்குற வேறு என்ன வேணும் சாம்பிளுக்கு ஒரு கோடி தராங்களாம் ரிப்போர்ட் தந்தால் எவ்வளோ கிடைக்கும் சுமாரா ஒரு ஐம்பது கோடி பத்ரி சிரித்தான் இல்லை இன்னும் ரொம்ப கூட கனி வியந்தாள் இவ்வளோ காசு நமக்கு ஒன்றும் பண்ணாத அரசாங்கமும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டும் எரிக்கப் போகுது எங்கள் அப்பாவுக்கு அரசாங்கம் ஒன்றுமே செய்யலை அந்த கதிருக்காவது கோடி கணக்கில் சொத்து இருக்கு வெறும் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கலாம் நீயும் நானும் ஏன் இருக்கணும் இப்போ என்னதான் சொல்ல வர கனி நான் இந்த சாம்பிள் எடுத்து வந்த மாதிரி அந்த ரிப்போர்ட்டையும் எடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் நீ இந்த சாம்பிள் விஷயம் கதிர்கிட்ட சொல்லாமல் இருந்தால் போதும் எப்படியாவது சிலி ஆளுங்க யாருன்னு அந்த சுரேஷ் இல்லை அஞ்சனா கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் பத்ரி எழுந்து கை தட்டினான் கேளி நீ ஒரு போலீஸ் கிட்டையே இப்படி சொல்றியே ஏன் என தூக்கி உள்ள வச்சிருவியா பத்ரி அவளை நெருங்கி வளைத்து பிடித்தான் அவள் காதருகே வந்து சிலி ஆளுங்க கைக்கு இது போக வேண்டாம் என்றான் டிபார்ட்மெண்டா என கேட்டால் அவன் முகம் சுழித்து ரஷ்யன்ஸ் அவனிடமிருந்து விழுப்பட்டு அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் என்னடா ஏற்கனவே போட்டுட்டு டீலு நீ இவ்வளவு யோசிக்கிறியே நான் எவ்வளவு யோசிப்பேன் இப்படி வந்து உக்காரு ஒரு சின்ன முன்கதை சொல்றேன் பத்ரியின் முன்கதை எவ்வளோ அடிக்கிறது சொன்னதே சொல்றியே கேமரா கூட ஆஃப் பண்ணியாச்சு எல்லோரும் சாப்பிட போயிட்டாங்க நான் ஒருத்த எவ்வளோ மல்லு கட்டுறது உண்மையை சொல் சுரேஷ் தொழில விட்டுண்டவன் கையில் எதுக்கு இவ்வளோ பொருள் என்று கோபமாக கேட்டான் பத்ரி எதிரே வியர்க்க அடி வாங்கி சோர்ந்து போய் இருந்தான் சுரேஷ் உண்மையை சொல்கிறேன் சார் ரெண்டு வாரத்தில் கல்யாணம் எனக்கு கட்டிக்க போகிற பொண்ணு இந்த தொழில் வேணாம்னுட்டா நான் டிரைவர் வேலை தெரிக்கிட்டேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சேர போகிறேன் வீடெல்லாம் கூட பார்த்துட்டேன் சார் இந்த பொருள் எல்லாம் திரும்ப கொடுக்க தான் எடுத்துகிட்டு போனேன் யார்கிட்ட எப்படி சார் சொல்வேன் சொல்லலைன்னா நீங்கள் அடிப்பீங்க ஆனால் அவங்க சொன்னால் போட்டு தள்ளுருவாங்க சரி உங்ககிட்ட இருந்து நாலு பொட்டல் எடுத்தேன்னு வழக்கு போடுறேன் எப்படி கல்யாணம் ஆகுதுன்னு நானும் பார்க்குறேன் சார் சார் பத்து பொட்டலும் கணக்கில் ஷார்ப்பாக இருக்கியே கணக்கில் நாலு சார் கல்யாணம் சார் என்ன பண்ணலாம் சொல் உன்னால் ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இருக்கா எனக்கு ஒரு பைசா இல்லை கோடி வேணும்னா இருக்கு என்று கூறினான் சுரேஷ் மெதுவாக நீ எல்லாம் கோடி பற்றி பேசுறியா என்றான் பத்ரி ஏகத்தாளமாக இல்லை சார் இது புதுசு இதுவரை நானும் சரி நீயும் சரி டீலர் தான் கை மாத்திரை வேலை செய்கிறவங்க இப்போ உற்பத்தியாளர் ஆகலாமா ஏன் செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் ஓவியம் பண்ண வைக்க போறியா இல்லை கோதுமை பயிரிடலாம் எனது ஒரு பொண்ணு புதுசாக அதிக மகசூல் தர்ற கோதுமை உருவாக்கியிருக்கா அதோட உமிழ கொகைகள் விட போதை தரக்கூடிய பொருள் இருக்கலாம் கதை விடாத இவ்வளோ பெரிய லெவலில் எனக்கு கதை சொல்ல தெரியாது சார் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட இது நிஜமாகவே போதை சமாச்சாரம்னு கேட்டு அனுப்பியிருக்கு கொஞ்சம் சார் எடுத்தேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் கொல்ல காசு படலாத வச்சு பத்ரியின் கண்கள் மின்னியது அந்த பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அவளை தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம முடிக்கலாம் என்னை வெளியே விட்டு சார் பத்ரிக்கு படப்படவென்று மனம் அடித்து கொண்டது இதுவரை யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் கோதுமை ஏக்கர் கணக்கில் விவசாயம் செய்தாலும் சந்தேகம் வராது டன் டன்னாக ஏற்றுமதி செய்தாலும் இது போதைப் பொருள் என்று கண்டுபிடிப்பதற்குள்ளாகவே இருபத்தி ஏழு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துவிடலாம் யார் அந்த பொண்ணு அஞ்சனா என்று சிரித்தான் சுரேஷ் அத்தியாயம் பதினான்கு பத்ரி சொல்வதை கொஞ்சம் முறைப்பும் கொஞ்சம் வியப்புமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த கனி இந்த முன்கதையில் சுரேஷ் உங்ககிட்ட டீல் பேசுவதை தவிர மற்ற எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லி 
உன்னை ஒரு வால்டர் வெற்றி வேலா காட்டிக்கிட்ட வேற என்ன பண்ண நீ படிக்கிறப்பவே உன் குடும்ப பத்தி பேசவே மாட்டேன் ஒரு தடவை உன் அக்காவை பத்தி கேட்டதுக்கு திட்டுன இன்னமும் அந்த கோபம் எல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிய வேண்டாமா அது மட்டும் இல்லாம கிரிமினல் வேலையை பார்த்து பயந்தாலும் உன்கிட்ட சொல்லி உபயோகம் இல்ல உனக்கு ஆசை இருக்குன்னு தெரிஞ்சு இந்த சாம்பிள் கொஞ்சமே கொஞ்சம் நாக்கில பட்டதும் தான் முழுக்க நம்பிக்கை வந்துச்சு ஹடப்பாவி எவ்வளவு தடவை உன் கை எம்மல பட்டிருக்கு அப்பெல்லாம் வராத நம்பிக்கை இந்த துளி போத தருதா என்று கத்தி அடிக்க வந்தவளை இழுத்து வளைத்து கொண்டான் அவனிடம் இருந்து விலகி மூச்சரைக்க சுரேஷ் கிட்ட வியாபாரம் பேசினதான நீ அப்புறம் நான் எப்படி இதுல வந்த பத்ரி சளித்து அவன் அல்வா கொடுத்துட்டான் நான் அவன் மேல கேஸ் வராம அவன் வெளியே வர எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் எவன் கால எல்லாம் விழாத குறையா அவனை விடுவிச்சேன்னு எனக்கு தெரியும் என்னை நல்லா ஏத்தி விட்டுட்டு மொத்தமா கோதுமை வயல்வெளிக்கே கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னவன் திடீர்னு சார் அது ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நான் யோக்கிய புண்ணியவான் சார்னு என்னை அலைக்கழிச்சா திருந்திட்டேன்னு வேற ஏக அலப்புற நடுவுல கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டா நானும் எப்படி எப்படியோ கேட்டு பார்த்த ஒரு மண்ணும் தெரியல மிரட்டி பார்த்த தட்டிடுவேன்னு கூட இடைவெளி விட்டான் என்னமோ பண்ண அப்புறம் அவன் வேற மாதிரி கொஞ்சம் மரக்கழண்ட மாதிரி ஆயிட்டான் எதுக்கு வம்புன்னு ஜெயில போட வச்சேன் ஏ அவன் வெளியில இருந்தா பிரச்சனை தான் அப்போ தீபா இருந்ததுக்கு சுரேஷ் காரணம் இல்லையா ஏன் கேக்குற இல்ல இப்ப வெளியே வந்துட்டானே அவனை பார்த்துட்டு தான் இருக்க கொஞ்சம் விட்டு வச்சது இப்படி ஏதாவது சிக்காதானுதா ரிப்போர்ட் வரட்டும் அவனை எப்படி ஆயுசுக்கும் உள்ள தள்ளுறதுன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லி முடித்து கண்களை இரண்டு மூன்று முறை மூடி திறந்தான் நல்ல ஏறுது இதுல என்று சிரித்து அவன் சொன்ன மாதிரி அஞ்சனா என்ற பேருள்ள யாரு கர்நாடக பல்கலைக்கழகத்தில் பயோ டெக்னாலஜி முடிச்சாங்கன்னு பார்த்து பஞ்சாப் கோதுமை மேட்சான ஒரே ஆள் உன் அருமை அக்கா அவளோட தங்கை நீதானு தெரிஞ்சு உன்னை தொடர்பு கொண்டு எவ்வளோ வேலை என்று மலைத்தான் அப்போ என்னை வேற வழி இல்லாம செத்துக்கிட்டு இருக்க இந்த சரக்கை விட போதையத்துல சரக்கு நீதான் இத கூட என்னால தொடாம இருக்க முடியும் நீ எதிரில இருந்தா என்னமோ என்னை கட்டுப்படுத்தவே முடியல நீயும் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா என கேட்டான் எதுக்கு வரப்பன மொத்தமா நீ முழுங்கவா அதெல்லாம் வேணாம் என் பங்கு பத்து சதவீதமா இருந்தாலும் தனியா தந்துரு நான் பட்டுக்க போறேன் நம்ம எப்பவும் போல தேவைய பூத்தி பண்ற நண்பர்களாகவே இருப்போம் என்றாள் அவன் கன்னத்தை தடவி இந்த தெளிவு முன்னாடி இல்லையே கனி உனக்கு வாழ்க்கை கத்து தருது சரி இங்க வா தேவையை பூத்தி பண்ணுவோம் சுமாரா எவ்வளோ பணம் பண்ணலாம் என்று கேட்டாள் சுமாரா தெரியல நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி உனக்கு பத்து பர்சன்ட் போதும்ல ம் அதுக்கு மேலே எனக்கு ஆசை இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஒரு வேலை செலவாயிடுச்சுன்னா உனக்கு கேட்குறேன் கொஞ்சம் அனுப்பிவிடு ஆசைதான் அது இப்படி மொத்தமாக பணம் தருவார்களா நீ எப்படி நம்புவாங்கள உன்னை ஏமாத்திட்டா நான் ஏமாறுவனா அதுவும் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தில் ஏ ரொம்ப தெரியுமா உனக்கு பத்ரியாவளை விடுவித்து தன் அறையின் மூளையில் இருந்த மரம் மேஜையில் இரண்டாம் ராயரில் இருந்த ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்து கணினியோடு இணைத்தான் என்னிடம் உலகளவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய போதைப் பொருள் டீலர்கள் மற்றும் மாப்பியா தொடர்பு விபரம் இருக்கு அதில் ஒருத்தனோட பொருள் பெரிய அளவில் போன வருஷம் பிரச்சனையில மாட்டிய போது நானும் இன்னொரு பெரிய தலையும் கிளியர் பண்ணி தந்தோம் ரஷ்யாக்காரன் அது மூலமா வந்த கேஷ்ல வாங்கியதுதான் இந்த பிளாட்டு அதுவும் பெரிய தலை முழுங்கினது போக சிந்தியது சிதறியது மட்டும் அவன் நீ நானு பார்க்க மாட்டான் அவனுக்கு தேவை பொருள் பொருள் தந்தா பணம் இதோ இதவன் லோக்கல் ஏஜென்ட் ஒரு எண்ணையும் பெயரையும் காட்டினான் இவன் மூலமாதான் நம்ம பணம் பண்ண போறோம் அதை எட்டி பார்த்து கனி கைத்தட்டினாள் தங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பெருமைப்படுது எல்லா இடத்துலையும் என்ன மாதிரி நல்லவர்களும் கதிர் மாதிரி கெட்டவர்களும் இருக்காங்க மாத்தி சொல்ற பத்ரி சிரித்தான் நீ நல்லவளா கெட்டவளா நான் சந்தர்ப்பவாதி என்றால் நேரடியாக இந்த நேர்மைதான் உங்ககிட்ட பிடிக்கும் உன் அக்கா கேள்வி குறி உண்மைதான் இன்னொரு விஷயம் கதிர்கிட்ட ஜாக்கிரதையாயிரு அவனுக்கு போதை மருந்து எல்லாம் ஆகவே ஆகாது தீபா செத்து போனதுல இருந்து இன்னும் வெறி ஆயிட்டா நல்ல வேலை நார்காட்டிக்ஸ் துறைக்கு அவன் வரல அவனை போய் உன் கூட செத்துக்கிட்டு ஏனி சும்மாவே அவனை பார்த்தா தலை தெரிக்க ஓடுவேன் என்று சொல்லியபடி கிளம்பினாள் அவளை தடுத்து இன்னொரு தடவை என்று அவளை எழுத்தவனின் கடைசி தடவை அதுதான் என்ற விஷயம் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினைந்து ஏகப்பட்ட தலைகள் இருந்தது அந்த மடிப்பாக்க தெருவில் அதனிடையே நீந்தி சென்றான் கதிர் ஒரு மணி நேர முன்பு அவன் தோழன் அழைப்பு விடுத்து பத்ரி கொல்லப்பட்டான் என்று கூறுகையில் அவனுக்கு உரைக்கவே இல்லை என்ன சொல்ற என்பதையே நான்கைந்து முறை கேட்டு பின்னர் தான் சமநிலைக்கு வந்தான் இப்பொழுது கூட அவனுக்கு பெரிதாக அழுகையோ சோகமோ இல்லை தீபு இறந்த பின் எல்லாவற்றையும் சுலபமாக கடக்க பழகி கொண்டான் போல வருத்தம் இருந்தது 
இவனும் போய்விட்டானே என்று குழப்பம் இருந்தது தன்னன் தனியாக எப்படி அஞ்சனா விஜயத்தை சமாளிப்பது என்று அதைவிட யார் இதை செய்தார்கள் என்று கேள்வி இருந்தது கூட்டத்தின் ஊடே கதிர் கை காட்டி மடிப்பாக்கம் இன்ஸ்பெக்டர் ஜார்ஜை அழைத்தான் எப்படி பத்ருடு வீட்டில் கேஸ் கசியும் வாசனை வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் அவனுக்கு கால் பண்ணாலும் கதவை தட்டினாலும் பதில் இல்லைன்னு தீயணைப்பு துறைக்கு சொல்லி கதவை இடிச்சு திறந்தா உள்ளே அவரு செத்து கிடக்கிறாரு ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் வச்சு சுட்டிருக்காங்க வீட்டு வெளியே போட்டு எப்படி செத்தாரு யார் யார் வந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சா தேவையில்ல இல்லைன்னா பெரிய தலைவலி நார்கட்டிக்ஸ் வேற டர் ஜார்ஜ் குறுந்தாடியை தடவி கதிர் அங்கே இருந்து சாக்பீஸ் கோட்டோவியமாக மிஞ்சிய பத்ரியை பார்த்தான் கூராய்வுக்கு எடுத்து சென்று விட்டார்கள் போலும் ஒரே நிமிடத்தில் அக்ரணியாக மாறும் நிலையில்லாத வாழ்வு என்று எண்ணிக்கொண்டான் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா என்று கேட்டான் ஜார்ஜ் வெளியே போகலாம் என்று சொல்லி வெளியே கூட்டி சென்று ஒரு சிகரெட்டை வலித்தபடி நீங்க சொல்லுங்க கதிர் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா நீங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் ஒரு காலத்துல நீங்க ரொம்ப நெருக்கம்னு எனக்கு தெரியும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஜார்ஜ் ஒரு காலத்துல தீபா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்குள்ள இடைவெளி வந்துச்சு நானே ஏற்படுத்திக்கிட்டதா இருந்தும் சுரேச கைது பண்ண டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உதவியது பத்ரி தானே ஜார்ஜ் சொல்ல சொல்ல கதிருக்கு சோகம் போல் ஒன்று தொற்றி கொண்டது தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி ஆமாம் அந்த சுரேஷ் கைதுக்காக நாங்கள் பேசினோம் அப்பவும் பழையாட்டி நண்பர்கள் இல்லையா புரியுது நான் அப்புறம் பேசுறேன் என்று ஜார்ஜ் விலக கதிர் தான் அலைபேசி எடுத்து பார்த்தான் கனி பதினாறு மிஸ்டுகால் கனி அழுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் அதை செய்யவும் இல்லை பதட்டமாக பேசினாள் செய்தியில் எப்போதான் பார்த்த நிஜமாவே செத்துட்டானா இல்லை நீங்க ஏதாவது பிளான் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டாள் கிருக்க நீ ஒருத்தன் செத்து போனது கூட உனக்கு திட்டமா அப்போ நிஜமா அவள் குரல் வெளியவே எழும்பவில்லை அழுகிறாளா குரல் லேசாக கரகரப்பாக மாறியது யாரு ஏன் நீ எப்போ அவன் கூட பேசின என்று கேட்டான் பதிலுக்கு இன்னைக்குதான் என்ன சொன்னா அது சுரேஷ் பத்தி பேசுனா ஒருவேளை அவனா ஆனா எதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கதிர் ஏதோ சொல்ல முற்படும் பொழுது அவனுக்கு வெயிட்டிங்கில் அழைப்பு வந்தது ஜார்ஜ் இருக்கனே நான் கூட அப்புறம் பேசுறேன் என்று ஜார்ஜின் அழைப்பை ஏற்றான் கொஞ்சம் பத்திரி அரை வரைக்கும் வாங்க கதிர் என்று அழைத்தான் அங்கே சென்ற கதிரிடம் ஒரு மொபைலை நீட்டினார் இந்த படத்தில் இருப்பது யாருன்னு தெரியுதா வாங்கி பார்த்தவன் அதிர்ந்தான் கனி படியில் பிள்ளைகள் செல்ஃபி எடுக்க இவன் அவர்கள் பின்னாடி வழி இல்லாமல் ஒதுங்கி சென்றவாறு நேரம் பார்த்தான் இன்று காலை இவள அவனை ச இருக்காது இன்றைக்கு பேசினேன் என்று சொன்னது நேரிலா இப்பொழுது போலீஸ் இவளை விசாரித்தால் என்ன சொல்லுவாள் காலேஜ் நண்பர்கள் என்றா வேறு வழி இல்லை இவளை தெரியும் என்று சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் ஜார்ஜுக்கோ பின்னர் தெரிய வந்தால் வேண்டாத பிரச்சனை தெரியும் இந்த பொண்ணு பேரு கனிமொழி என்று மொபைலை நீட்டினான் அவரிடமே உன் நட்பு வட்டத்தை சேர்ந்தவங்களா இல்ல இந்த பொண்ணு சபரிசன் சாருக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு இந்த பெண்ணுக்காக ஒரு உதவி பண்ண சொன்னாரு அது மூலமா தெரியும் என்ன உதவி அவர் சொல்ல சொன்ன சொல்றேன் அப்போ இவளுக்கும் பத்திரிக்கும் என்ன சம்பந்தம் எனக்கு கனிமொழி விடு தெரியும் நீங்களே விசாரிச்சுக்கோங்க வாங்க போகலாம் என்றான் சட்டென்று அசட்டு துணிச்சலோடு தெரியட்டும் அவளுக்கும் இதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்று அதனால் இவன் கனியின் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தான் என்று தெரிந்து இவன் வேலை போனால் கூட பரவாயில்லை பார்க்கலாம் என்ன நடக்கிறது ஜீப்பில் ஜார்ஜும் கதிரும் காவலர்கள் சகிதமாக சென்றன போகும் வழியில் கூராய்வின் தற்போதைய நிலவரம் தெரிந்து கொண்டார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அஞ்சனாவின் வசிப்பிடத்துக்குள் செல்ல கதிர் மட்டும் வெளியே நின்றான் உள்ளே அஞ்சனா போலீசிடம் வாதிடும் சத்தம் கேட்டது இரண்டு நிமிடத்திற்கெல்லாம் இவனுக்கு அழைப்பு வந்தது அஞ்சனாவிடமிருந்துதான் ஹலோ கூட சொல்லாமல் கதிர் கனியை விசாரிக்க போலீஸ் வந்திருக்கு அவளே ஒரு பெரிய வழியில இருந்து இப்பதான் வெளியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிஞ்சிட்டு இருக்கா நீங்க வந்து சொல்லுங்கள நான் உங்க வீட்டு வெளிதான் இருக்கேன் வாங்க அஞ்சனா அடுத்த நொடியில் வந்தாள் ஏன் இங்கே நிக்கிறீங்க உள்ள வந்து சொல்லுங்க என்னன்னு அஞ்சனா கதிரின் ஒரு வார்த்தை கேள்வியில் குழம்பினாள் அவ ஒரு விக்டிம் இல்லையா அவளோட மனநிலை இப்படி இருக்கும்போது கொலைகேஸ் பத்தி அவகிட்ட கேட்கது நியாயமா சாரி அஞ்சனா இன்னைக்கு காலையில கனி பத்ரிய சந்திச்சிருக்கா இதா முறை பத்ரி அவளுக்கு தெரிஞ்சவரா கதிர் இது வெறும் விசாரணை தான் அஞ்சனா முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அவங்க கேட்கிற கேள்வி அப்படி இல்ல என்னமோ கனியே கொலை பண்ணிட்ட மாதிரி கேட்கறாங்க கனி படப்படனு பேசுவாளை தவிர அவ ஒரு குழந்த மாதிரி துப்பாக்கி பத்தி எல்லாம் கேட்கறாங்க அவகிட்ட அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்போ போதைப் பொருள் இருக்குமா என்று அதிரடியாக அவளை பார்த்து கேட்டான் கதிர் அஞ்சனா உரைந்தாள் என்ன பத்ரி போஸ்ட்மார்டம்ல அவன் உடம்புல பெயர் தெரியாத ஏதோ போதைப் பொருள் இருக்கிறதா தெரிய வந்திருக்கு உங்களுக்கு இதை பத்தி விஷயம் ஏதாவது தெரியுமா என்று அவளை ஊன்றி பார்த்து கேட்டான் கதிர் 
அத்தியாயம் பதினாறு அஞ்சனா கதிரை அசராமல் பார்த்தாள் செத்து போன பத்ரி நார்கோட்டிக்ஸ் அதாவது போதைப் பொருள் ஒழிப்பு துறையில் இருந்ததா உள்ள பேசிக்கிட்டாங்க அவர் கைக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறது என்ன அவ்வளவு கஷ்டமா என்றாள் புதுவகை போதைப் பொருள் அஞ்சனா சோ போதை ஒழிப்பு துறையில் இருக்கும் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கேவலமா இருந்தார்னு தெரிஞ்சா பெயர் கெட்டு போயிடும் பயமா கதிர் கை கட்டி அண்ணாந்து பார்த்து மூச்சை இழுத்து விட்டான் அஞ்சனா இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தை இதோட முடிச்சுக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க என்னால முடியல போதும் பிளீஸ் அவன் முகம் கெஞ்சலுக்கு மாறியது எனக்கு புரியல என்னதான் சொல்ல வரீங்க கதிர் தலைக்கு கோபம் சுர்ரென்று ஏறியது இங்கே கத்தினால் பிரச்சனை என்று அஞ்சனாவின் கையை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்து கீழ்மாடியில் இருந்த யாரும் உள்ளே அதிகம் வராது குழந்தைகள் அறையினுள் அவளை தள்ளி கதவை மூடினான் என்ன கதிர் இது காட்டுத்தனமா உனக்கு உதவி தாண்டி செய்ய நினைக்கிற சொல்லி தொலைய என்றான் அவள் தோலை உலுக்கி கதிர் தயவு செஞ்சு வழிபடுங்க அங்க கண்ணி தனியா இருக்கா அவளை யாரும் கழிச்சு தின்ற மாட்டாங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் பொய் 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 பொய்ய தவிர என்ன பேசியிருக்க நீ இருந்தும் நான் உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கேட்கறேன் நீ நல்லவ அதனாலதான் இப்படி கெஞ்சிற சொல்லு அஞ்சனா அவள் அவனின் கோபத்தை கண்டு பின்வாங்கி ஆனால் தலையையாட்டி மறுத்தவாறு குனிந்து கொண்டாள் கொன்றுவ உன்ன என்று அவள் கழுத்தை பிடித்தான் ஆத்திரத்தின் உச்சியில் அஞ்சனா முறைத்து அவன் கையை வலுவோடு உதறினாள் அவனை நிமிர்ந்து நேருக்கு நேர் பார்த்தவாறு உண்மைதானே வேணும் சொல்ற கேளுங்க என்று தொடர்ந்தாள் நான் விளைச்சல் அதிகரிக்க ஹைபிரிட் கோதுமை பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அதுதான் என் ப்ராஜெக்ட் மிக மிக கஷ்டம்தான் ஆனால் அதை முடிச்சா அந்த பெயர் வச்சு சொந்தமாக ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இல்லைனா வெளிநாடு போகலாம்னு தனியார் நிறுவனத்திற்கு எல்லாம் தராம வெளிநாட்டு கம்பெனி ஒன்றுக்கு என்னுடைய தேசியில் அனுப்பி அவங்களுக்கு பிடிச்சு நிதியுதவி பண்ணாங்க அவங்க ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலேயே இருந்து இந்த கோதுமையை உருவாக்கின பஞ்சாப்ல சின்னதா ஒரு நிலத்துல செயல்முறைப்படுத்தி விளைச்சல் விகிதம் பார்க்கும் பொழுது நன்றாக இருந்தது கோதுமை சுவையும் நல்ல நீளமும் அதிகமா இருந்தது அப்போ எதிர்ச்சியா என் கோதுமைய உமியோட சுவச்சு பார்க்கும் போது என் நாக்கு மறுத்து போச்சு லேசா மயக்கமும் வந்துச்சு ஒண்ணுமே புரியல பரிசோதிச்சதுல இது போதை ஏற்படுத்தும் பொருள்னு சந்தேகம் வந்து அதை உறுதி பண்ண என் தோழியோட காதலன் சுரேஷுக்கு அனுப்பின அவ முன்னாடி பொட்டல வித்துக்கிட்டு இருந்தான்னு அவ சொல்லி இருந்தா சுரேஷ் அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போதை பொருள்னு சொன்ன உடனே பயந்து மொத்த வயலையும் எரிச்சிட்ட கதிர் அவளை குழப்பமாக பார்த்தான் அது எப்படி நீ கண்டுபிடிச்ச கோதுமையில இப்படி ஒரு போத தரும் பொருள் வந்ததுன்னு நான் உருவாகினது நூறு சதவீதம் ஹைபிரிட் இல்ல அது மரபணு மாற்றப்பட்டது ஹைபிரிட் என்றால் ரெண்டு இயற்கையான கோதுமை வகையிலிருந்து புது வகையை உருவாக்குவது நான் பண்ணதுல புரத சத்து அதிகமா இருக்கணும் என்று காலனின் மரபணு இழை கூட கோதுமையோட உமையையும் வீணாக்க கூடாது அதை வச்சு உணவு பொருளோ ஆடு மாடு தீவனமோ செய்யலாம்னு கொக்கோ இலைகள் இழை சேகரித்த போதைப் பொருட்கள் பொதுவா நம் மூலையில இருக்கின்ற டொஃபோமேன் அப்படிங்கிற ரசாயனத்தை அதிகமா சுரக்க வைக்கும் இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் மாயை உருவாக்கும் நம்மை அடிமைப்படுத்தும் இந்த மாஜி காலன் வகையில சிலோசை பெண்ணு ஒரு போதை ஏத்திர ரசாயனம் இருக்கு கொக்கைனும் சிலோபைசனும் சேர்ந்து என்னமோ ஒண்ணு வந்துடுச்சு கதிர் அவளை கடுப்பாக பார்த்தான் நாமே கடவுள் மாதிரி ஆகணும்னு மின்னணத்தை கையில் எடுத்தா இந்த மாதிரி ஏடை உணவு தான் முடியும் நான் இதை எதிர்பார்க்கல கதிர் அதிகமா விளையிற குழந்தைகளுக்கு புரத சத்து அதிகமா தர உமி கூட வீணாக்காத கோதுமையை விளைவிக்கணும்னு நினைச்சது தப்பா கதிர் அமைதியாக இருந்தான் இதையே சொல்லிட்டேன் இன்னொரு உண்மையை சொல்லிடுறேன் கனியை கடத்துனதும் பணத்திற்காக இல்லை நான் விளைவிச்ச பொருளுக்காக தான் நான் என்னுடைய உமைக்கும் கொக்கைனுக்குமான வேதியியல் ஒற்றுமையை பரிசோதிக்க வச்சிருந்த கிராக்கோகைன உமையில இருந்து எடுத்து படிகமானதுன்னு சொல்லி தந்த கொகைன் மாதிரி நின்று நிதானமா இல்லாம அது உடனே போதையை ஏற்படுத்தும் அதனால புது கண்டுபிடிப்புன்னு நம்பி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கணிக்காக பணம் எல்லாம் நான் தரல அவ்வளவு பணம் என்கிட்ட இல்ல இவ்வளவு நாள் ஏன் என்கிட்ட உண்மை சொல்லல எப்படி சொல்றது கதிர் நீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் நான் ஒரு ஆர்வத்துல செஞ்சாலும் கள்ள மார்க்கெட்ல சுரேஷ் மூலமா கிரகோயின் வாங்கினது பெரிய தப்பு இந்த கண்டுபிடிப்பு கூட வேணும்னே செய்யலாலும் இத தப்பா பாக்கணும்னா பாக்கலாம் என்னை காப்பாத்திக்க மட்டும் இல்ல வேற வழி இல்லாமதான் நான் உண்மையை மறைச்சேன் பொய் சொன்னேன் வேற யார காப்பாத்த அஞ்சனா பதில் சொல்லாமல் பாவமாக அவனை பார்த்தாள் எந்த தப்பும் பெரிதாக இல்லையே இவள் மேல் தான் கணித்தது போலவே தான் நடந்திருக்கிறது ஆனால் ஏன் அவன் மனதை குடைந்து கொண்டிருந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டான் சுரேஷ் எதுக்கு பெயில் எடுத்த என் தோழி செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு யாருமே இல்லை அதனாலதான் மனசு பொறுக்காம அவனை வக்கீல் வச்சு வெளியில் எடுத்த கதிர் கடுப்பானான் அவனை எதுக்கு ஜெயிலில் போட்டாங்கன்னு உனக்கு தெரியும் தானே என் தங்கச்சிக்கு தற்கொலைக்கு காரணம்னு அவனை உள்ள தள்ளின நீ பாவம் பார்த்து அவனை வெளியே எடுத்துட்ட அஞ்சனா அமைதியாக இல்ல கதிர் தீபா இறந்ததற்கு சுரேஷ் காரணம் இல்லை அப்படின்னு அவன் சொன்னானா கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு 
அவள் முடிக்கும் முன் குறுக்கிட்டான் என்ன அஞ்சனனி என் தங்கச்சிக்கு திரும்ப போதைப்பொழுக்க ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி பண்ணவன அவ இல்ல கதீர் வேற யாரு பத்ரி என்ன என்ன உளற நிஜமா அவன் செத்து போயிட்டான்னு அவன் மேல பழி போடுறியா நீட்டி அவன் கையை பிடித்து உரிமையாக அழுத்தி என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு இப்ப இல்ல இந்த விஷயம் எனக்கு கனி கடத்தல் போதே தெரியும் என்றாள் அவள் அத்தியாயம் பதினேழு அஞ்சனா அந்த குழந்தைகள் அறையில் இருந்த ஒரே ஒரு பெரிய நாற்காலில் இழுத்து அமர்ந்தாள் கதிர் அவள் அருகே இருந்த தூணில் சாய்ந்து அவள் சொல்ல போவதை எதிர்பார்த்தான் கனிய கடத்தின போதுதான் அவளுக்கு தைரியம் சொல்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ அனுப்பின அது வெறும் வீடியோ மட்டும் இல்ல கூடவே ஒரு வைரஸும் சேர்த்து அவங்களுக்கு அனுப்பின கதிர் அதிர்ந்தான் வைரஸா எதுக்கு அது கடத்தினது யாருன்னு தெரிஞ்சிக்க என் தோழி ஒருத்தி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம்னு சந்தேகப்பட்டு அவன் மொபைல்ல ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்ட தகவல் உட்பட இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்க செலவு பண்ணி ஒரு ஹேக்கர் மூலமா வாங்கின வைரச என் வீடியோ கூடவே அனுப்பிட்ட அடிப்பாவி என்ன தெரிஞ்சது கடத்தினவன் என் வீடியோ பார்க்கும் பொழுது என் வைரஸ் அவன் மொபைல்ல இருக்கும் எல்லா தகவலையும் ஒரு கிளவுட் இடத்துல சேமிச்சிரும் ஆனா கடத்தினவன் உபயோகிச்ச மொபைல் ரொம்ப பழசு போல எதுவுமே இல்ல அவன் நம்பர் மட்டும்தான் எடுக்க முடிஞ்சது மற்றபடி ஏதோ வீடியோக்களும் படங்களும் தான் இருந்துச்சு அது எல்லாம் பார்த்த பொழுது அது என்று தயங்கினாள் என்ன அது ஆபாச படம் மாதிரி இருந்துச்சு அதை நான் பெருசா எடுத்துக்கல அந்த எண்ணம் யாரோட இதுன்னு தெரியல சென்னைக்கு வந்த பின் சுரேஷ் கைதானது தெரிஞ்சு ஜெயில போய் பார்த்த பொழுது தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொன்னா கூடவே ஆள் வச்சு அவன் மனைவிய கொன்ன மாதிரி பத்ரி தான் கனிய கடத்திருக்கணும்னு சந்தேகப்பட்டா என்ன பத்ரி கொண்டனா அஞ்சனா பத்ரி மற்றும் சுரேஷின் டீலை பற்றி சொன்னாள் சுரேஷின் மனைவிக்கு தான் மிகவும் நெருக்கம் என்று தெரிந்ததால் அவன் பின்வாங்க அதை தாங்காமல் மிரட்ட ஆள் வைத்து சுரேஷை இடிக்க முயன்று அதில் எதிர்பாரா விதமாக அவள் இறந்துவிட்டதாக சொன்னாள் கதிர் அதிர்ந்தான் அவன் சொன்ன நாட்டுப்பற்று கதைகள் எல்லாம் பத்ரி யாருன்னு தேடி பார்த்தா நான் அந்த ஆபாச படத்துல பார்த்தவன் எனது அஞ்சனா தொடர்ந்தாள் அவன் யார் கூடவோ இருக்கும் சொந்த படம்னு நினைச்சேன் சில பேர் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வீடியோ எடுத்து பார்த்துப்பாங்களே அப்படி அப்போவிரும் சந்தேகத்தை வச்சு இருங்க நான் ஜெயிலில் சுரேஷை பார்த்ததும் தீபா தற்கொலை பற்றி படித்து அவளோட புகைப்படத்தை முதன் முறையாக பார்த்தேன் அஞ்சனா சொல்ல வருவது புரிந்து கதிர் வாயடித்து நின்றான் தீபாவும் பத்ரியுமா எப்படி இருவருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியும் நன்றாக தெரியும் இவன் நண்பன் என்பதால் வீட்டுக்கெல்லாம் வருவான் கடவுளே இல்லை 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 அஞ்சனா ஏதோ தவறாக பார்த்துட்டு நீ என்று மறுக்க ஆரம்பித்தான் அஞ்சனா எழுந்து அவனை நெருங்கி அவன் மேல் கையை பிடித்தாள் இன்னும் என்கிட்ட அந்த வீடியோ இருக்கு ஒரு நிமிஷம் தன் அலைபேசியில் கூகுள் டிரைவில் இருந்த அதை ஆரம்பம் செய்து ஒரு இடத்தில் ஒரு பெண் முகம் மட்டும் தெரிகிறவாறு நிறுத்தம் செய்து கதிரிடம் காட்டினாள் கதிர் முகம் வியர்க்க அதை பார்த்தான் குழந்தை முகமாக சிரித்தபடி இருந்தது தீபாவை தான் முகம் வரை காட்டினாலும் அவள் ஆடைகள் அணியவில்லை என்று புரிந்தது இது இதனால் தானா என்றான் தடுமாறி நான் அடிச்சு சொல்ல முடியாது கதிர் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க தீபா உடம்புல போதைப் பொருளே இல்லை வெறும் அவள் வீட்டில் இருந்ததை வச்சு அவள் ஏற்கனவே போதைக்கு அடிமையாக இருந்தா என்ற காரணத்திற்காக ரொம்ப யோசிக்காம வழக்க முடிச்சிட்டாங்க நானும் அப்படி தானே நினச்சேன் அதுதான் புளி வருது கதை மாதிரி ஆனால் புளி வரல ஒரு வீட்டில் ஆள் வச்சு பொட்டலம் வைப்பது எல்லாம் பத்திரிக்கு சாதாரணம் அவங்க இருந்த வீடியோ வச்சு ஏதாவது மிரட்டி இருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு கேட்டிருக்கலாம் அதனால பயந்து தீபா இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இது வெறும் ஒரு யோகம்தான் ஆனா இதுதான் பொருந்தி போகுது எவ்வளவு உண்மைன்னு இறந்தவங்க நேரில் வந்தாதான் தெரியும் ஆனா சுரேஷ் காரணம் இல்ல அது மட்டும் நிஜம் அப்புறம் எதுக்கு அவனை பத்ரி உள்ள தள்ளனா என்றான் சிறுவன் போல கதிர் இது எல்லாம் உள்வாங்கி கொள்ளவே முடியவில்லை சுரேஷ் வெளியில இருந்தா தன்னை ஏதாவது பண்ணிடுவான்னு பயம் இருக்கலாம் இல்ல கோபம் ஏமாத்திட்டானேன்னு பத்ரியின் குழுதான் அவனை கைது பண்ணது என்றான் சன்னமாக ஹம் கதிர் அப்படியே இடிந்து உட்கார்ந்தான் யாரை நம்பினேனோ அவன்தான் எல்லா காய்களையும் நகர்த்திருக்கிறான் எல்லாம் இந்த பெண்ணின் போதைப் பொருளுக்காக என் தங்கையின் சாவிற்கு காரணமாக இருந்து என்னையே அவன் வலையில் வீழ்த்தி எவ்வளவு செய்திருக்கிறான் அவன் புத்திசாலி என்பதை விட நான் தான் முட்டாள் எமோஷனல் முட்டாள் நிமிர்ந்து அஞ்சனாவை பார்த்து ஏன் இதை இவ்வளவு நாள் என்கிட்ட சொல்லல நானே கொண்ணிருப்பனே அந்த ராஸ்கல என்றான் ஆதங்கமாக கொன்னுட்டு நீங்க ஜெயிலுக்கு போகவா அவனை எல்லாம் கொன்னிருக்கணும் தான் அதுக்குதான் வேற ஆள் தயாரா இருந்தானே ால் அவள் நிதானமாக யாரு கதிர் கேட்ட நொடி அவன் அலைபேசி அடித்தது ஜார்ஜ் எடுத்தான் சொல்லுங்க கிளம்பலாம் கதிர் பத்ரியை சுட்டது யாருன்னு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு யாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவன் தான் உங்க தங்கை வழக்குல சம்பந்தப்பட்ட சுரேஷ் 
அவனே வந்து சரணடைஞ்சிருக்கா வாங்க நான் கீழே காத்துக்கிட்டு இருக்க கண்ணிக்கிட்ட அப்புறம் பேசலாம் என்று துண்டித்தார் கதிர் அஞ்சனவையே பார்த்தான் சுரேசா அவள் அமைதியாக ஆமோதித்து அவனுக்கு காரணம் இருக்குதானே என கேட்டாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு சுரேஷ் தனிடம் தொடர்பில் இருந்த பத்ரியே கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் பொய் வழக்கில் உள்ளே தள்ளியதால் அவனை பழிவாங்க கொன்றதாக சொல்லி சரணடைந்தான் கதிர் ஒரு நாளெல்லாம் அறையில் அடைந்து கிடந்தான் பேச வந்த அப்பா அம்மாவிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை எதற்கு அவர்களும் மன வருத்தப்பட்டு இறந்தவளும் கலங்கப்பட்டு போனது போனதாகவே இருக்கட்டும் அஞ்சனா தன்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்தது தன் நல்லதற்காகத்தான் என்று உரைத்தாலும் அந்த பத்ரியை தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லையே என்று வருத்தமாக இருந்தது அஞ்சனா மறுநாள் அழைத்து தான் பஞ்சாப் செல்லப் போவதாக சொன்னாள் ஏன் அஞ்சனா அதை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சே நீ இங்கேயே இருக்கலாமே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா கொஞ்ச நாள் ஒரு மாற்றம் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது எப்படியும் சென்னையில்தான் வாழ்நாள் மொத்தமும் இப்போ சின்னதாக ஒரு பிரேக்கு கனி அவகிட்ட ரொம்ப பேசி ஒத்துக்க வச்சிருக்கேன் எனக்காக இல்லை போலீஸ் கேஸ் எல்லாம் இருக்காது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக வரான்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ அவ என் கூட வர சம்மதிச்சதே பெருசு கதிர் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தான் பின் நிறுத்தினான் திரும்ப ஆராய்ச்சியா ஆமா என் ஆராய்ச்சியை மாற்ற போற ஒன்னு வெறும் விளைச்சல் மட்டும் அதிகரிக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா போதைப் பொருள் வராம மருத்துவத்தில் உபயோகப்படுத்தும் மயக்க மருந்து போல ஏதாவது வெறும் யோசனை தான் இப்போ வெளிநாடு போக கூட நேரலாம் என்றாள் கனியுடைய கேசு பத்ரி தானே செஞ்சிருக்கணும் அவனே போயிட்டா உங்க சபரிசன் சருக்கு நீங்களே புரிய வைங்க என்னைக்கு போறீங்க நாளை மறுநாள் என்று வைத்தாள் மனதில் ஏதோ வெற்றிடம் பரவுவதை போல இருந்தது பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்தது இனி அஞ்சனாவிடம் நெருங்கலாம் தடையில்லை என்று நினைத்தான் இந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் தேவையா என நினைத்து பின் தன்னையை நொந்து கொண்டான் இத்தனை தடைகள் தாண்டி அஞ்சனா சாதிக்க வேண்டும் என நினைக்கையில் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து மறுநாள் அவர்கள் குடியிருப்புக்கு சென்றான் உள்ளே நுழைகையில் கனி எங்கோ செல்வது தெரிந்தது எங்க போற கனி என்று நிறுத்தினான் உங்க டார்ச்சர் எல்லாம் தாங்காம தெரிஞ்ச பேயே மேல்னு அஞ்சனா கூடவே போற இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் லெட்டர் தர போற ப்ராஜெக்ட் அங்க போய் பண்ணி வைவாவுக்கு மட்டும் வர அனுமதி கேட்டு என்றால் படப்பட வென்று ஏன் இப்படி பேசுற கனி பின எப்படி உங்க பேச்சையும் அந்த பத்ரி பேச்சையும் கேட்டம் பாரு என்ன பிஞ்சு போன பாட்டாவால அடிக்கலாம் நான் உன்னை இதுல இழுக்கல பத்ரி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என் ஏரியால உன்னை கடத்தி வச்சு ராத்திரி ரோந்து வந்தனா அவன் எகிரி குதிச்சு வந்ததை பார்த்து அவன் சொன்னதெல்லாம் நம்பி நான் மக்கு அவன் தேசிய கொடிய நெஞ்சில தச்சுக்கிட்டு பிறந்த மாதிரி பேசினத நம்பிட்டேன் நீங்க தான் ஜஸ்ட் நச்சே ஏன் நம்பினீங்க எப்படி நம்பாம இருக்கிறது தீபா வழக்கில் அப்போ ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் அவனோட குழு சுரேச கைது பண்ணாங்க ஆனால் தன் பெயர் வரலன்னு வருத்தப்பட்டா உன் அக்கா கண்டுபிடிச்ச போதைப் பொருள் பற்றி தெரிஞ்சாலும் தனக்கு பெயர் வராது மதிப்பும் கிடைக்காது சரியான ஆதாரத்தோடு போகணும்னு உன் கூட சேர்ந்து பிளான் பண்ண தான் சொன்னான் நீயும் ஆமாம் தானே தலையாட்டின அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சது அஞ்சனா விடுவிக்க வந்த முன்னாள் அதுக்குள்ளே கையில் சாம்பிள் வந்தாச்சு சீக்கிரமே பரிசோதிச்சு உண்மை வெளியே வரும்னு அவன் சொன்னான் இப்போ உள்ள புகுந்து கடைசி நேரத்தில் கெடுக்க வேணாம்னு ஒத்துழைச்சேன் தீபா சாவுக்கு அவன் காரணம்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்பியிருப்பேனா ஆக நீங்களும் ஏமாந்துட்டீங்க என்றாள் எகத்தாளமாக ஆமா சந்தோஷமா அவன் கத்தியதில் விலகாமல் அப்படியே நின்றாள் என்ன பார்க்குற போய் உன் அக்கா பிச்சை கேளு உருப்படுவ என்றான் வேணா நான் இப்படியே இருக்க ஏன் உனக்கு அவ்வ மேல இவ்வளவு கோபம் என்றான் அவன் சளித்து உங்களுக்கே அவ மேல இவ்வளவு காதல் என கேட்டால் அவள் பதிலுக்கு கதிர் என்ன சொல்வதே என்று தெரியாமல் தடுமாறினான் அப்பட்டமாகவே தெரிந்தது காதல் எல்லாம் இல்ல பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் என்றான் வேறெங்கோ பார்த்தபடி ஏன் அவன் பதில் கூறாமல் இருக்க அவளே நான் சொல்லட்டுமா ஒன்னு அவ ஒரு புதிர் மாதிரி இருக்கிறது எல்லா பசங்களுக்கும் அவ என்னன்னு தெரியணும்னு தோணும் இன்னொன்னு அவ என் மேல போலியா கட்டுற பாசம் உங்களுக்கு உங்க தங்கை மேல காட்டிய பாசம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் போலி இல்ல இது எல்லாம் சொல்ல தெரியும் அவகிட்ட போய் உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாதா கதிர் பதில் சொல்லாமல் அவளை முறைத்து பார்த்து விலகி அஞ்சனாவின் வீட்டிற்கு சென்றான் கதவை திறந்த அஞ்சனா ஆச்சரியப்பட்டாள் என்ன கதிர் டியூட்டி இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கு நடுவில் வந்து என்று சுற்றி முற்றி பார்த்தான் நிறைய அட்டை பெட்டிகளில் சாமான்கள் இருந்தது எனது வெறும் ரெண்டு பை தான் மிச்சம் எல்லாம் கனி உடைத்து தான் அவதானே இங்கே இருந்தா பாதியை தலையை சுற்றி தூக்கி தூக்கி போடலாம்னு சொன்ன கேட்டாதான என்றாள் அஞ்சனா அவன் பார்வையை உணர்ந்து ஏதாவது உதவி வேணுமா இல்ல பேக்கசன் மூவஸ்க்கு சொல்லி இருக்க அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்க நீங்க உட்காருங்க டீ போடட்டுமா என்று சமையலறைக்கு போக எத்தனைத்தாள் கதிர் அவளை தடுத்தான் வேண்டாம் வாங்க அங்க குவிச்சு வச்சிருக்கிற புத்தகமெல்லாம் அழுக்கிக்கிட்டே பேசலாம் என்று எழுந்து கனியின் அறைக்கு சென்றான் 
கட்டிலின் கீழே குப்பை போல புத்தகங்கள் மேல் அட்டை இல்லாமல் பாதி கிழிந்து தொங்கி என்ன அலங்குளம் இது இதெல்லாம் பார்த்தா ரத்த கடிர் வரும் எனக்கு எப்படி வச்சிருக்க பாருங்க என்றபடி ஒவ்வொரு புத்தகமாக எடுத்து கசங்கள் இல்லாமல் நீவி அடுக்கலானாள் கதிரவளை பார்த்தபடியே அமர்ந்திருந்தான் காலையில் இருந்து வேலை செய்தால் போலும் முகம் களைத்திருந்தது அவள் அணிந்திருந்த வெள்ளை செல்வார் அங்கும் இங்குமாக பிரிந்து விழும் கூந்தல் சாயம் பூசப்படாத உதடுகள் அவனை ஏதோ செய்தது மின்விசிறி சத்தத்தை தாண்டி கேட்ட அவன் இதே துடிப்பை உணர்ந்து தன் மனதின் பேச்சை கேட்பது என்று முடிவெடுத்து குனிந்து காகிதத்தை எடுத்த அஞ்சனாவின் கன்னத்தில் தன் உள்ளங்கையை பதித்தான் அதை சற்றும் எதிர்பாராத அஞ்சனா பயந்து ஒரு அடி பின்னால் சென்றாள் கதிர் இன்னமும் தன் கையை எடுக்காமல் முன்னாடி சாய்ந்து அவளை நெருங்கினான் அஞ்சனா மந்திரத்தில் கட்டுண்டுவளை போல திரு திருவென விழித்தபடி கதிரையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அவள் முகத்தை நெருங்கி முத்தமிட இருந்த முன் நொடி அஞ்சனா சுயநிலைக்கு வந்து உடனே அவன் கையை தட்டி எழுந்து திரும்பி நின்று கொண்டாள் என்ன அஞ்சனா என கேட்டான் கதிர் அவள் திரும்பாமல் வேண்டா பிளீஸ் போயிடுங்க ஏ எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை உனக்கு என பிடிக்கும்னு தெரியும் எனக்கு நீ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டா நான் பொறுப்பு இல்லை கதிர் அவளை மறித்து கற்பனை இல்லை உன்னை சந்தித்த முதல் நாள் இருந்து எனக்கு உன் மேலே இருப்பு அது உனக்கும் இருக்கும் என்ன பிரச்சனை உனக்கு வி ஆர் அடல்ஸ் காதலிக்கிறது தப்பில்லையே காதலா அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வார்த்தை கதிர் வழியை விடுங்க என்றாள் விட்டால் அழுது விடுவாள் போல என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு காதல் வேணாம்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா என்று கேட்டான் சீரியஸாக விளையாடாதீங்க உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது என்று தலையில் கையை வைத்து முயற்சி பண்ண சொன்னா எப்படியோ இப்பவே ஓடிடுவீங்க பரவாயில்ல சொல்லு என்றான் விடாப்படியாக உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியாத விஷயம் ஒன்று இருக்கு என்றால் அவன் கண்களையே பார்த்து என்ன எனக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு என்ன வாட்சாவா என்றான் அவன் கேலியாக வாட்சா படத்தை விட பெரிய அதிர்ச்சி தரட்டுமா உங்களுக்கு கதிர் கேள்வியாக பார்க்க ஏன் இன்னொரு பெயர் அரவிந்த் அத்தியாயம் பத்தொன்பது அரவிந்த் என்கிற அஞ்சனா முன்கதை ரஞ்சித்தை ஆத்திரத்தில் குத்தி சீர்திருத்த பள்ளி வந்து இத்தோடு ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது இன்னும் ஐந்து மாதங்கள்தான் அப்பதான் வந்து பார்க்கவே இல்லை தங்கையையும் பார்க்க விடவில்லை அம்மா மட்டும் ஓரிரு முறை வந்தாள் முதன்முறை கோபப்பட்டாள் நான் யாருக்காக ரஞ்சித்தை கொலை செய்தனோ அந்த செல்வியே கோமாவில் இருந்து கண்விழ்த்து கொண்டாளாம் உன் வாழ்க்கை எப்படி பாழாக்கி கொண்டாயே என்று அழுதாள் ஏற்கனவே போனதுதானே என் வாழ்க்கை பிறக்கும் பொழுதே என் ஆணுறுப்பு முழுமையாய் இல்லாமல் கொஞ்சம் சிதைந்த மாதிரி இருந்ததை யாரும் பெரிதாக கவனிக்கவில்லை குழந்தை வளர வளர சரியாகிவிடும் என்று விட்டுவிட்டார்கள் நானுமே பதினைந்து வயது வரை எல்லாரும் போலதான் இருப்பதாக எண்ணினேன் சில விஷயங்கள் தவிர பெண்களை பற்றி பேச பிடிக்காது ஏன் பெண் மீதும் ஈர்ப்பு வரவே இல்லை குரல் உடையவோ மீசை முளைக்கவோ இல்லை ஆண்கள் மேல் லேசாக மையில் வந்தது அப்பொழுது வீட்டில் சொன்னால் விளக்குமாறு பெய்யும் என்பதனால் சொல்லவில்லை நான் தன் பாலின ஈர்ப்பு கொண்டவனோ என்று சந்தேகம் எழுந்தது சில சமயம் திருநங்கையோ என்று கூட தோன்றியது ஆனால் பதினாறாம் வயதில் வினோதமாக எனக்கு மார்பகம் வளர ஆரம்பித்தது அம்மாவிடம் வேறு வழியில்லாமல் சொன்னேன் அவர் பயந்து போய் அப்பாவிடம் சொல்ல ஏற்கனவே என் நடத்தை மீது கொஞ்சம் தெளிவு இல்லாமல் குழப்பத்தில் இருந்தவர் நான் ஏதோ ஹார்மோன் ஊசி போட்டுக் கொண்டதாக எண்ணி அடித்து துவைத்தார் என்னை மருத்துவரிடம் கூட்டி செல்லாமல் ஜோசியிடம் அழைத்து செல்ல அங்கே ஏதேதோ பரிகாரம் சொன்னார்கள் நான் எதையும் செய்யவில்லை அப்பா நான் திருந்தும் வரை என்னிடம் பேசுவதில்லை என்றார் அம்மாவும் அவர் கிழித்த கோட்டை தாண்டாமல் விலகியே இருந்தார் அந்த நேரத்தில் மற்ற மாணவர்களுக்கும் நான் திருநங்கையோ இல்லை ஆண்கள் மேல் ஈர்ப்பு கொண்டவளோ என்று புரணி பேசி என்னை கிட்டத்தட்ட தள்ளி வைத்தார்கள் ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நரகம் செல்வியின் நட்பு ஒரு காணல் நீர்தான் இருந்தும் நான் துவண்ட நேரத்தில் நம்பிக்கை அளித்தது அவளுக்காக தானே இந்த கொலை பரவாயில்லை இன்னொரு முறை வந்தபொழுது என் வழக்கு மிக பிரபலமானதால் வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் அப்பா என் நேரமும் தண்ணி அடிப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அடுத்த மாதம் அப்பா விபத்தில் இறந்து போனார் நிறையவே அழுதேன் கடைசி வரை என்னை புரிந்து கொள்ளாமலே போய்விட்டாரே நான் பிள்ளையாக தானே இருந்தேன் இயற்கையாக என்னுள்ளே எழும் மாற்றத்திற்கு நான் என்ன செய்வேன் இவர்கள் என்னை புறக்கணிக்க போய்தானே எனக்கு இந்த நிலைமை கொல்லி வைக்க நான் போனாலும் என்னால் தான் அவர் இறந்ததாக கூறினார்கள் கனி கூட பேசவே இல்லை வெறுத்து போனது எனக்கு சீர்திருத்த பள்ளிக்கும் நிஜ பள்ளிக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை இங்கேயும் யாரும் பேசவில்லை சிலரும் கேலி செய்தார்கள் நிறைய பேர் கொலை செய்து வந்தவன் என்பதால் தள்ளி நின்றார்கள் நான் உள்ளேயே பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதி எண்பது சதவீதம் எடுத்தேன் வெளியே வந்து அம்மாவுடனே இருந்தேன் ஏரியா மாறினோம் அப்பா இல்லாததால் அம்மா என்னுடன் ஓரளவு நெருங்கினார் கல்லூரி சேராமல் ஒரு மருத்துவரிடம் போக வேண்டும் என்று அடம் பிடித்தேன் அங்கே நான் ஏதும் செய்து கொள்வேனோ என்று பயந்து என் அழுச்சாட்டியும் தாங்காமல் கூட்டி சென்றார் 
என்னை பரிசோதித்தவர் பெண் மருத்துவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சென்றேன் இரத்த முடல் ஸ்கேன் என்று ஏகப்பட்ட பரிசோதனை முடித்தவுடன் மருத்துவர் என்னையும் அம்மாவையும் ஒன்றாக அமர வைத்தார் அம்மாவை பார்த்து உங்களுக்கு எங்க பிரசவம் நடந்துச்சு என்று கேட்டார் என்ன இது சம்மந்தம் இல்லாம அம்மா இவன் பிறக்கிறப்ப கொடைக்கானல இருந்தோம் உள்ள ஒரு கிராமத்துல திடீர்னு வழி வந்துடுச்சு வீட்டு தான் பார்த்தோம் என்றார் புரியாமல் குழந்தை பிறந்தப்ப ஆணூர்ப்பு வித்தியாசமா இருக்குன்னு பார்க்கலையா பார்த்த வளர வளர சரியாயிடும்னு இவர் அப்பா சொன்னாரு இப்படிதான் இருக்கும் போலன்னு விட்டுட்ட ஏ படிப்பறிவு இருந்தாலும் வெள்ளந்திதான் இவங்க பையனே இல்லை என்றார் என்னை காட்டி திருநங்கை என்று சொல்லப் போகிறார் என்று நினைத்தேன் அம்மாவும் வருத்தமாக என்னை பார்த்தார் இவங்க பொண்ணுமா பையன் இல்லை என்றார் இம்முறை தூக்கி வாரி போட்டது எங்கள் இருவருக்கும் என்ன என்ன டாக்டர் பொண்ணா என்று கேட்டேன் நான் ஆமா உங்களுக்கு குரோமசோம் கோளாறு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டபுள் எக்ஸ் என்று மிக அரிதான வகை உங்களுக்கு டபுள் எக்ஸ் என்றால் பெண்ணுக்குரிய மரபணு தானே ஆமா உங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கருப்பை பொலோஃபியன் டூப் எல்லாம் சரியா இருக்கு உங்க மார்மக வளர்ச்சி கூட அதனாலதான் அப்ப எப்படி ஆண் உறுப்பு என்றார் குழப்பமாக அம்மா அதுதான் இந்த கோளாறு உங்க ஜீன் வழியா இல்ல இவங்க பிறக்கும் பொழுது ஏதாவது ஹார்மோன் ஊசி டெஸ்டோஸ்டெரோன் இருக்கின்ற மாதிரி நீங்க எடுத்திருந்தாலும் இப்படியாக வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல காரணமே இல்லாம கூட நிகழலாம் இன்னும் கூட இதை பத்தி ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அதிதமான ஆண் ஹார்மோன் இவங்க பெண் உறுப்பு வளர தடையை ஏற்படுத்தி வெளியே மட்டும் ஆண் உறுப்பு உருவாகி இருக்கு இப்போ இவ ஆண் என்று சொல்லாம் தானே இவங்க மனதளவுல பெண் தான் உடம்பு அளவுல கூட உன் உறுப்பெல்லாம் பெண் வெளியே மட்டும் ஆண் இவங்கள இன்டர்செக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்கள பெண்ணாக சொல்வதுதான் தார்மீக ரீதியாக சரி அம்மா விழித்தார் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் உங்ககிட்ட பேச சொல்றேன் அறுவை சிகிச்சை செய்து ஆண் உறுப்பு எடுக்க முடியும் இவங்க கருப்பை எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருந்தா சில ஹார்மோன் சிகிச்சையால இவங்க முழு பெண்ணா கூட ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நான் பேயார் இந்த மாதிரி கேட்டேன் முழு பொண்ணுனா பெண்கள் மாதிரி பூ பெய்து குழந்தை பெத்து எல்லாம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு நூறு சதவீதம் இல்லை ஆனா முயற்சி பண்ணலாம் என்ன நிறைய செலவாகும் அம்மா என்னையே பார்த்தார் என்ன தோன்றியதோ எவ்வளவு செலவானாலும் பண்ணலாம் என்றார் அப்பா சேர்த்து வைத்ததில் நிறைய என் அறுவை சிகிச்சைக்கு செலவானது எனக்கு பெண் என்று சான்றிதழ் டாக்டரே வாங்க ஏற்பாடு செய்தார் அஞ்சனா பிறந்தது அப்பொழுதுதான் இன்னொரு முறை பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதினேன் இம்முறை தொன்னூற்றாறு சதவீதம் எடுத்தேன் இந்த ஊர் வேண்டாம் என்று கர்நாடகாவில் ஒரு மலை பிரதேச பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தேன் என்னை பெண் என்று எல்லோரும் முழுதாக என்ன ஆரம்பித்தது அங்கேதான் கனி அம்மாவுடன் இருந்தால் எல்லாம் நன்றாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது அம்மா உடம்புக்கு முடியாமல் இறக்கும் வரை பாவம் அவரும் கடைசி காலத்தில் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவித்து விட்டார் சொல்லி முடித்து அஞ்சனா கதிரையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் முகத்தில் இவள் எதிர்பார்த்த குழப்பமோ அறுவறு போய் இல்லை இப்ப சொல்லுங்க என்றாள் என்ன இருக்கு சொல்ல உனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு உடம்புல அது சரியாயிடுச்சு இதுக்கும் நான் உன காதலிக்கிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்றான் அஞ்சனா அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா அவன் நெருங்கி அவள் முகத்தை தன் கைகளால் ஏந்தினான் எனக்கு உன்ன பிடிச்சிருக்கு நீ என்ன சொல்ற அஞ்சனா தடுமாறினாள் நான் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் எடுத்துக்கோ யோசி பஞ்சாப் தானே போற நல்லா யோசிச்சு நல்ல பதிலா சொல்லு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லி கிளம்பியவன் அந்த செல்வி என்ன ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசிக்கலையா அவதான் சுரேசுர பொண்டாட்டி தமிழ் தமிழ் செல்வி என்றாள் அஞ்சனா கதிர் வியந்து யோசித்தவாறு வெளியே சென்றான் அஞ்சனா தான் அரவிந்த் என்பது தனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று கதிர் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவளே தன்னை நம்பி சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தான் பத்ரி அஞ்சனாவின் மார்க் ஷீட் எல்லாம் தந்தபொழுதே பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் அரவிந்த் என்று பெயர் இருப்பதை பார்த்தான் மாற்றி வந்துவிட்டது என நினைத்தவன் பின் அஞ்சனாவின் தந்தை பற்றி விசாரிக்க தோண்ட தோண்ட உண்மைகள் வந்தது அரவிந்த் ஜெயிலுக்கு சென்றது பற்றி அவன் அல்ல அவள் என்று தெரிந்தது பற்றி கதிருக்கு அஞ்சனா மதிப்பு மட்டும் கூடியது தன் தோழிக்காக கொலை கூட செய்தவள் தன் மேல் தவறே இல்லாமல் தன்னை நினைத்துக் கொள்ள தடைகள் தாண்டியவள் என்று அவள் மேல் அன்பு வந்தது இப்பொழுது காதல் சீக்கிரம் ஒத்துக்கொள்ள வைக்கலாம் என்று எண்ணி சீட்டி அடித்தபடி சென்றான் விமானத்தில் கனியும் அஞ்சனாவும் பக்கத்துக்கு இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தனர் கனி ஏதோ பாடல் கேட்டுக் கொண்டிருக்க அஞ்சனா தன் மொபைலை பார்த்து சிரித்தாள் விமான பணிப்பெண் அதை உள்ளே வைக்குமாறு சொல்ல கனி திரும்பினாள் என்ன விஷயம் கேட்க வைக்கணும் சிரிப்பு இங்கே கொடு என்று பிடுங்கி மொபைலை பார்த்தாள் மிஸ்யூ அஞ்சு என்று வந்திருந்தது கதிரிடமிருந்து இன்னும் விமானம் மேலே கூட எழும்பல அதுக்குள்ள மிஸ்யூ இந்த மொக்க மெசேஜுக்கு வெக்கம் வேற என்று கடுப்பாகினாள் அஞ்சனா அதை கண்டுகொள்ளாமல் சிரித்தாள் அத்தியாயம் இருபது 
பஞ்சாப் வீட்டிற்கு வந்து நெட்டி முறித்து என்ன அனுபவம் இது என்று கனி அஞ்சனாவை கட்டி கொண்டாள் அஞ்சனா கனி முன்கதை சுருக்க அஞ்சு ஒரு ஃபேஸ்புக் செய்தி வந்திருக்கு என் முன்னாள் காதலன் பத்திரிகிட்ட இருந்து என்றால் கனி மொழி அஞ்சனாவிற்கு கால் செய்து எந்த பத்திரி காலேஜில் உன்னை விட்டுட்டு சொல்லாமல் ஓடி நானே அவனா உன்னே பிளாக் பண்ணு அவனேதா என்ன பண்ணுறானா இப்போ அவனா எதுவும் சொல்லலை ஆனால் உன்னை பற்றி தோண்டி துருவி கேட்குறான் அதான் இன்னும் பிளாக் பண்ணாமல் உனக்கு கால் பண்ண இரு பத்ரி பத்ரிநாதனா ஆமாம் அதுதான் அந்த டேஷோட முழு பேர் அவன் தான் சுரேச மிரட்டுற ஆள் போலீஸ் போலீஸா அஞ்சு புரியலை உன்கிட்ட சொன்னால் டென்ஷன் ஆவேன்னு சொல்லலை கனி என் கோதுமையிலேருந்து கிடைச்ச உமியை சுவைக்க போய் நாக்கே மறுத்துக்குச்சு நான் சந்தேகம் வந்து செல்வியோட லவ்வர் ஒருத்தன் முன்னாடி இந்த பொட்டலம் வியாபாரம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான்னு சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு அவனுக்கு கொஞ்சம் அனுப்பினேன் அது போதை பொருள் தான் வா ஆனால் அவனுக்கு ஏன் அனுப்பினனே செல்விக்காக நான் கொலையே பண்ண அவ எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டான்னு தெரியும் ஆனால் அந்த லூஸு பொண்ணு தான் லவர்கிட்ட என்னை பற்றி எதுவுமே சொல்ல போல என்னுடைய பர்சனல் விஷயம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டா வெறும் தோழின்னு சொல்லியிருக்கா அவன் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டினப்ப அதிலிருந்து வெளியே வர இந்த விஷயத்த ஒரு ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லிட்டான் அவன் பேரும் பத்ரி தான் அதான் பத்ரி ஏதாவது பண்ணனா இரு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் இவன் வழி மாறுறான்னு தெரிஞ்சு செல்வி என்னை பற்றி சொல்லியிருக்கா சுரேசுக்கு தப்பு பண்ணிட்டோம்னு புரிஞ்சு பின்வாங்க நினச்சாலும் பத்ரி விடாமல் தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதா சொன்னான் நான் கோவா போயிருக்கும் போது செல்விக்கு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி கல்யாணம்னு சென்னைக்கு வந்தேன் ஆமாம் உன்கிட்ட வந்துட்டேண்ணா இங்கே இருக்கிற வயல்வெளியை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு வழி பண்ணுற என்று சாம்பிள்கள் எடுத்துக்கொண்டு மறுநாளே மொத்த வயலையும் எரித்து விட்டாள் அடுத்த வாரத்திலேயே செல்வி விபத்தில் இறந்தாள் அஞ்சனா உடைந்து போனாள் அவள் முகத்தை கடைசியாக பார்க்க தெம்பு கூட இல்லாமல் பஞ்சாபிலேயே இருந்தாள் சுரேஷ் கைது செய்யப்பட்டது தெரிந்ததும் அவனை சிறையில் பார்க்க வந்து பின் கனிக்கு கால் செய்தாள் அஞ்சு நாங்கள் வர என்றாள் அவள் உடனே வேண்டாம் பத்ரி இன்னும் என்னை பற்றி விசாரிக்கிறேண்ணா நான் எப்படிப்பட்டவள்னு ஆமாம் நான் இன்னும் பிடி கொடுக்கல நீ ஆரம்பத்தில் என் மேலே கோவமாக தானே இருந்த அப்புறம் தான் அம்மா சொல்லி சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்ட இருந்தும் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் நீ உன் அன்பர்கள் கிட்ட கூட என்னை பற்றி சொல்லலைன்னு தெரியும் இன்னும் கோவமாக இருக்கின்ற மாதிரி பேசு உடனே இல்லை மெதுவா ஏ சுரேசுக்கு செல்வி செத்தது பத்ரி ஆள்னு சந்தேகம் இருக்கு அவன் கிட்டத்தட்டு உறுதியாகவே சொல்கிறான் அவன் தான் மிரட்டிக்கிட்டே இருந்தானா தட்டிட்டு வேணு கனி கலங்கினாள் செல்வி எப்போவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்குமே அஞ்சு பாவம் இந்த டேஷை விடக்கூடாது போட்டு தள்ளணும் என்னையும் இப்படி தான் கழட்டி விட்டுட்டான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் போ போட்டு தள்ளலாம் கண்டிப்பா தள்ளி விட்டதுக்கே ரஞ்சித்தை கொண்டேண்ணா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிய வரணும் என்ன சொல்கிற நீ அவன் பேச்ச கேளு ஆனால் ரொம்ப உடன்படாத சந்தேகம் வராத மாதிரி இரு அதன் பின் சில நாட்கள் கழித்து கனி தன்னை கடத்தி அஞ்சனாவை மிரட்டிருப்பதாக கூறினாள் அஞ்சனா உடனடியாக வேறு ஒருவன் மூலமாக கிராக்கோகின் ஏற்பாடு செய்தாள் கனி பத்ரிடம் ஒட்டி உறவாடினாள் அஞ்சனா கண்டித்தாள் ஒரு முறை போன கற்பு திரும்ப வந்து ஒட்டிக்கொள்ள போகிறதா என்று வியாக்கியானம் பேசினாள் கடைசியில் அஞ்சனாவின் சொல்லின் பெயரில்தான் நிஜ சாம்பிளை பத்ரிடம் கனி எடுத்து சென்றாள் அஞ்சனா இதில் எதிர்பாராத ஒன்று கதிர் உள்ளே நுழைந்ததுதான் நல்லவன்தான் அவனும் இருந்தும் தன்னை பற்றி கூறினால் விலகிவிடுவான் என்று நினைத்தாலும் வருகிறான் பார்க்கலாம் விட்டு பிடிக்கலாம் என்று நினைத்தான் அஞ்சனா கனி தற்பொழுது சுரேஷ் அந்த பத்ரியை கொள்வான்னு தெரியும் அவ்வளவு வெறுப்பு அவனுக்கு ஆனால் நான் சரின்னு சொன்ன அன்னிக்கே கொண்டுடுவான்னு நினைக்கல ஏதோ இப்போ ஜெயில இருந்தாலும் நிம்மதியா இருக்கேன்னு சொன்னா இவ்வளவு நாள் பத்ரி உயிரோடு இருந்ததே நீ போட்ட பிச்சு தானே அஞ்சு இல்லைனா எப்பவும் அவன் கொண்டு இருப்பான் அவ்வளோ வெறி அவனுக்கு அஞ்சனா சிரித்தாள் அது அடுத்த வேலை பத்ரியை கொல்லாமல் விட்டு வச்சது அவனோடு இதுவரை நீ ஒட்டி உறவாடியது எல்லாம் இதுக்காக தானே என்று அந்த வெள்ளை காகிதத்தை பார்த்து நல்ல வேலை உனக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி என்றாள் அந்த பத்ரி அன்னைக்கு காண்பிக்கும் பொழுதே மனப்பட பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லைனா இந்த தொடர்பே இல்லாமல் நம்ம மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் கதிர் சொல்லுவானா என்றால் கனி கிண்டலாக சொல்லுவான் சுரேஷ் நீ சொன்ன அந்த ஹார்ட் டிஸ்கையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டான் உள்ள நுழைய முடியல ஏதோ கடவு சொல் கேட்குது இன்னும் முயற்சிக்கணும் என்று சொல்லி தன் புது அலைபேசி எடுத்து அந்த எண்ணிற்கு அழைப்பு விடுத்து கனியை நிமிர்ந்து பார்த்து ஒரு விஷயம் தெரியாதே உனக்கு என்றால் பதட்டமாக என்ன என்றால் கனி கேள்வியாக அஞ்சனா சிரித்து ரஷ்யன் மொழி என்று சொல்லி எதிர்முனை எடுத்தவுடன் ஹலோ என்றாள் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி